আসসালামু আলাইকুম সবাই কি শুনতে পাচ্ছো আমাকে স্পষ্ট করে একটু কাইন্ডলি জানিয়ে দাও যে সবাই শুনতে পাচ্ছো কিনা সবাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছো কিনা সো অনেক দিন পরে তোমাদের সাথে দেখা এখন দেখা হয়নি মাত্র দেখা হলো আসসালামু আলাইকুম সো দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছো রাইট স্পষ্ট শুনতে পারার এই কথা সো আমরা কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত হচ্ছে পরীক্ষার আগে যদি স্টুডেন্টে যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে পুরো বছর ধরেই তো স্টুডেন্ট অনেক কিছু পড়াশোনা করে কিন্তু পরীক্ষার আগে যদি যেটা দরকার সেটা হচ্ছে খুব ইফেক্টিভ একটা রিভিশন সেই রিভিশনের জন্য কিন্তু হচ্ছে আমরা টানা গত কয়েকটা দিন ধরে প্রতিদিন আমরা একশোটা করে হচ্ছে এমসি গুলো সলভ করে আমরা মিশনে নেমেছি আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে মোটামুটি এমসি গুলো আমরা সলভ করছি এই এমসি গুলো সলভ করার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে যাতে হচ্ছে তুমি প্রত্যেকটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো তোমার ভালো করে রিভিশন হয়ে যায় তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের রিভিশনে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ডিপ্লোমাটের জন্য নাম্বার তোলার ম্যাজিক সাবজেক্ট বলা যায় তার মানে এই সাবজেক্টটা থেকে সবচেয়ে বেশি নাম্বার তোমার তোলা পসিবল নাম্বারও বেশি তোলাও যায় বেশি সো আরেকটা নাম্বার বেশি তোলা যায় ম্যাথে কিন্তু এখানে নাম্বার তোলা মূলক কম কিন্তু এই সাধারণ বিজ্ঞানে নাম্বারও বেশি এবং একটু টেকনিক জানলে তুমি বেশি নাম্বার তুলতেও পারবা রাইট সো এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট कारण एक प्रश्न सल्व करते अनेक समय ले आगे मैथर एक তোমাদের শাইন ভাইয়া নিয়েছিল ওই ক্লাসটা কত ঘন্টা লেগেছিল একশোটা এমসি কিউ সলভ করতে কত সময় লেগেছিল ওই ক্লাসটাতে হ্যাঁ আমার এক্সাক্টলি তিন ঘন্টার মতো সময় লেগেছিল সো আজকে কতক্ষণ লাগে আই ডোন্ট নো যেহেতু একশোটা প্রশ্ন মানে ইটস হিউজ অনেক অনেক জিনিস আমরা শেষ করব সো প্রায় তারা তিন ঘন্টা আমরা কেন এটাকে ম্যারাথন ক্লাস বলছি যে যত সময় লাগুক না কেন তোমরা যাতে পুরোটা দেখতে পারো সো আমাকে হ্যাঁ যারা বিএসসির আসো আমি বলি যারা বিএসসি আসো তাদের কাছে কোশ্চেনগুলো একটু ইজি মনে হইতে পারে सबाते আমাকে একদম স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছ এবং দেখতে পাচ্ছ কিনা স্যার বেশি করে সাজেশন দেন অল ক্লিয়ার অল ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ না আচ্ছা তো চলো আমরা এক্সাক্টলি সব দেখতেই পাচ্ছ আজকে ক্লাসটা আমাদের কাদের জন্য আজকে ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের বিশেষ করে যারা ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এর प्रिपरेशन নিচ্ছে তো নার্সিং আমরা তিনটা একটা বিএসসি ইন নার্সিং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড ডিপ্লোমা ইন নার্সিং মিড ওয়াইফারি তিনটা সেকশনে ভাগ করা साधारण विज्ञान प्रत्येक टपिक टास्क करब साधारण विज्ञान मध्य तुम्हारे नवम दशम श्रेणी बी मैक्सिमाम पिक कर ट्राई कर पिक कर गाइडे देरी এইটা হচ্ছে আমাদের আমরা টোটালি কয়টা এমসি কিউ সলভ করব টোটালি আমরা এমসি কিউ সলভ করব হচ্ছে আজকে 100 টা এমসি কিউ সলভ করব টার্গেট অডিয়েন্স ডিপ্লোমা ইন নার্সিং চলে যাই আমাদের প্রথম কোশ্চেনে আমরা একদম প্রথম কোশ্চেনে চলে যাব প্রথম কোশ্চেনে চলে যাব প্রথম কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট প্রথম কোশ্চেনটা ক্লিন হইছে কিনা দান একদম ক্লিন হয়ে যাওয়ার কথা मौलो जेटा मौलो 
যেটার অভাবে মানুষের একটা রোগ হয়ে থাকে যেটা মূলত হচ্ছে আমাদের গলগন্ড যে রোগটা আমরা বলি সেই গলগন্ড রোগটা আমাদের আয়োডিনের অভাবে হয়ে থাকে ওকে এখানে আরো আছে তোমার ডায়াবেটিস আছে রক্ত শূন্যতা আছে রিকেটস আছে সো ডায়াবেটিস আমাদের কোন হরমোনটার কারণে ডায়াবেটিস হয় এটা কি জানো যে আমাদের কোন হরমোনটার কারণে আমাদের ডায়াবেটিস হয়ে থাকে খুবই সহজ একটা জিনিস পরীক্ষা আসতে পারে এটাকে আমরা বলি ইনসুলিন কোথা থেকে ইনসুলিন ইনসুলিন থেকে ইনসুলিন এর তোমার হতে ডিফিসিয়েন্সি কারণে আমাদের ডায়াবেটিসটা হচ্ছে রক্ত শূন্যতা যেটাকে আমরা এনিমিয়া বলছি এটা কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের যদি আয়রনের ডিফিসিয়েন্সি থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যদিও এনিমি আরো অনেক কারণে হইতে পারে কিন্তু এই আয়রনের অভাবে মূলত আমাদের রক্ত শূন্যতা বেশি দেখা যায় বলে আমরা এটা বিশ্বাস করি রাইট ইয়েস ভেরি গুড আয়রনের অভাবে এন্ড রিকেটস এবার তোমরা বলো রিকেটস হয়ে থাকে কোন ভিটামিনটার অভাবে রিকেটস রোগ হয় রিকেটস রোগ হয় কাদের রিকেটস রোগ হয় কাদের বাচ্চাদের হয় রাইট বাচ্চাদের রিকেটস রোগ হয়ে থাকে বাচ্চাদের যে রিকেটস রোগটা হচ্ছে এইটা ভিটামিন ডি এর ডি ডি এ পূরণ করা যায় তার মানে ভিটামিন ডি এর অভাবে আমাদের এই রিকেটস রোগটা হয় ওকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে রিকেটস হইলো বড়দের ক্ষেত্রে এটা আমরা অস্টিওমেলাসিয়া বলি এটা তোমাদের লাগবে না তোমরা বাচ্চাদের এটা জানলে মোটামুটি হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ভিটামিন ডি ওকে ভিটামিন ডি সো আমরা প্রথম বছরটা শেষ করলাম যেটা আমাদের ডিপ্লোমা ভর্তি পরীক্ষা আসছিল এরপরে আমরা এখানে আরো কিছু ব্যাখ্যা তোমাদের জন্য এখানে আমরা অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছি সো এখানে স্পষ্ট কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমাকে একটু বলো তো পুরো ব্যাপারগুলো এখানে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ কিনা যে বলা হয়েছে কি আয়োডিনের অভাবে হাইপোথাইরোডিজম অর্থাৎ থাইরয়েড হরমোন কমে যাওয়ার সমস্যা দেখা যায় পরীক্ষা আসতে পারে যে এই তোমার থাইরয়েড হরমোন বলতে কোন হরমোন গুলোকে বুঝায় থাইরয়েড হরমোন বলতে আমরা স্পেসিফিক ভাবে যে দুইটা হরমোনের নাম বলবো একটা হচ্ছে টি থ্রি আর একটা হচ্ছে টি ফোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছো পরীক্ষা আসতে পারে থাইরয়েড হরমোন বলতে আমরা কোন দুইটাকে বুঝবো টি থ্রি এবং টি ফোর সবাই এই পর্যন্ত ক্লিয়ার খাতায় কিন্তু নোট করে নিবা খাতায় নোট করে নিবা টি থ্রি এবং টি ফোর থাইরয়েড হরমোন বলতে আমরা টি থ্রি এবং টি ফোর কে বুঝবো ওকে সো আয়োডিন অভাবে আমার যদি এই নামটা আসে সে তাহলে সেটাও কিন্তু পরীক্ষা অপশন হিসেবে থাকতে পারে হাইপো থাইরয়েডিজম এ রোগটা হইতে পারে সো নর্মালি আমাদের যে থাইরয়েড গ্রন্থি রয়েছে এটা অনেকটা দেখতে প্রজাপতির মতো পরীক্ষা আসতে পারে থাইরয়েড গ্রন্থি দেখতে কেমন থাইরয়েড গ্রন্থি অর্থ হচ্ছে প্রজাপ্রতি কি হবে এটা প্রজা প্রতি প্রজাপতি তার থাইরয়েড গ্রন্থি দেখতে কেমন অনেকটা হচ্ছে প্রজাপতির মতো ব্যাপারটা বুঝতে পারছো থাইরয়েড গ্রন্থিটা হচ্ছে প্রজাপতি ওকে প্রজাপতির মতো দেখতে নর্মালি এটার কারণে আয়োডিনের অভাবে যদি বলে না যে অনেকে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করে কমন সেন্স ছাড়া তখন আমি বলি না যে তোর আয়োডিনের অভাব হয়েছে বেশি করে লবণ খা কেন লবণ খাইতে বলি কারণ বুদ্ধির বিকাশ কমে যায় যদি কারো হচ্ছে এই হাইপোথাইরোডিজমের আহ আক্রান্ত কেউ হয়ে থাকে সো এটা হচ্ছে আয়োডিনের অভাবে আমার বুদ্ধির বিকাশ তোমার স্থগিত হয়ে যায় বা কমে যায় দেন মানসিক অসুস্থতা শুরু হয় বা মেন্টাল ইলনেস দেখা দেয় মোটামুটি এই গ্রামগঞ্জ এটাকে গ্যাগ নামে বলা হয় আমাকে বলতে হবে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে এই হাইপোথাইরোডিজমটা বেশি দেখা যায় মানে আয়োডিন অভাব বেশি দেখা যায় বলতে পারবা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে আমি কিন্তু একটা এমসিকিউ সলভ করতে গিয়ে টার্গেট মিনিমাম দশটা এমসিকিউ সলভ করা যাতে একটা একটা এমসিকিউ সলভ করলে দশটা এমসিকিউ সলভ হয় মানে একশোটা সলভ করলে এক হাজার এমসিকিউ সলভ হয়ে যাবে ভেরি গুড রংপুর মানে উত্তরাঞ্চল উত্তরবঙ্গ রংপুর যারা উত্তরাঞ্চলে আসো তারা মাইন্ড খায় না উত্তরাঞ্চল থেকে কারা কারা আসো দেখি উত্তরাঞ্চল থেকে কারা কারা আসো ভাই আপনাদের গাইডটা কি পাওয়া যাবে আমাদের গাইডের স্টক শেষ রে ভাই সেকেন্ড টাইম যখন আমাদের শুরু হবে না সেকেন্ড টাইমের ব্যাচ শুরু হলে তখন গাইড ঝাঁকা ঝাঁকা ভাবে আমরা এডিট করব কোন ভুল টুল থাকবে না একদম নির্ভুল ভাবে নতুন আরো অনেক কিছু দিয়ে সেকেন্ড টাইমে শুরু করব তখন এখন আর নাই হ্যাঁ উত্তরাঞ্চল আচ্ছা উত্তরাঞ্চল থেকে অনেকে আসো উত্তর উত্তরবঙ্গ হ্যাঁ মাইন্ড খেয়ে না মাইন্ড খেয়ে না উত্তরাঞ্চলে যারা আসো তারা মাইন্ড খেয়ে না ঠিক আছে মাইন্ড করে না মাইন্ড করে না আয়রনের অভাবে কোন রোগ হয়ে থাকে এটা কিন্তু আয়রন এফ ই তাই না আয়রন এফ ই একদম তোমাদের ডিপ্লোমাতে দেখো এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসছে দুই হাজার বিশ একুশ সালে যে আয়রনের অভাবে কোন রোগ হয় আয়রনের অভাবে কোন রোগ হয়ে থাকে একদম কমন কোশ্চেন এই টাইপের কোশ্চেন গুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসে যে আয়রনের অভাবে আমার কোন রোগ গুলো হয় রক্ত শূন্যতা ভেরি গুড সুমাইয়া সঞ্জিদা সোহানা ওকে মৌমিতা পল আমি ঝুমে যারা ক্লাস করছো তাদের নামগুলো করছি সুমাইয়া ভেরি গুড ভিটামিন সি সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর সেটা হচ্ছে আয়রনের অভাবে
রাত কানা হয় কোন ভিটামিন এর অভাবে ভিটামিন এ এর অভাবে না ভিটামিন এ এর অভাবে তাই না ভিটামিন এ এর অভাবে আমাদের রাত কানা রোগ হইতে পারে রাতের বেলা সে ভালোভাবে দেখতে পায় না দিনের বেলা কোনো সমস্যা হয় না সন্ধ্যা হইলেই দেখা যায় সে দেখতে পায় না ওই যে ওইদিক বাংলা বিষয় নিয়ে একটা নাটক দেখলাম যে জামাই হচ্ছে রাত কানা তো শ্বশুর বাড়ি ওরা জানতো না যে জামাই রাত কানা তো জামাইরে বিয়ে দিয়ে দিছে এখন জামাই হারায় গেছে রাস্তা দিয়ে সন্ধ্যা বেলা আসছে সো সামনে পৌঁছে শ্বশুরে সে তো রাত কানা অন্ধকার সে আর দেখতে পাচ্ছে না তখন শ্বশুরে বলে এই ভাই এদিকে আসেন তো এই ওই অমুক মিয়ার বাড়িটা কোন দিকে শ্বশুর বলে ও কি বলে ও আমার জামাই না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা রাত কানা হইলে ও কিন্তু রাতের বেলা দেখতে পায় না শ্বশুরে তখন ভাই ডাকতেছে বাড়িতে গেল বাড়িতে যায় বউরে ডাকতেছে আম্মা বউরে বলেছে আম্মা আমার ঘরটা কোন দিকে এখন বউ বলে কাহিনী কি কারণ বউ জানে না যে ও রাত কানা নতুন বিয়ে হয়েছে এটা হচ্ছে রাত কানার সমস্যা ঠিক আছে তোমরা বিয়ে সাদি করার আগে অবশ্যই দেখে নিবা তোমার জামাই রাত কানা কিনা বা তোমার বউ রাত কানা কিনা বিয়ের আগে আরেকটা বিষয় চেক করে নিবা সেটা হচ্ছে চর্ম রোগ আছে কিনা কি আছে কিনা চর্ম রোগ আছে কিনা এই চর্ম রোগটা বেসিক্যালি এই যে আমাদের কি বলে হচ্ছে এই যে একজন যে ডাক্তার ডার্মাটোলজিস্ট বলি আমরা তো চামড়ার যে স্কিনটা থাকে হ্যাঁ তোমার আমরা যে ইনসুলিনটা দেই তাই না আমরা ইনসুলিনটা কি চামড়ায় দেই উপরে আমরা সাবকিউরিনিয়াস ভাবে আমরা ইনসুলিনের ইনজেকশনটা দেই তো এই জিনিসটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় যদি আসে যে একটা চর্ম রোগ নিচের কোটি চর্ম রোগ তোমরা কি কেউ চর্ম রোগ একটা দুইটার নাম বলতে পারবা একটা দুইটা চর্ম রোগের নাম একটা দুইটা চর্ম রোগের নাম মোটামুটি হচ্ছে কি বলে সেগুলা সবগুলা মুখস্ত একজিমা রাইট ছুলি আরে লোকাল নাম গুলা বলতেছে সবাই সবাই লোকাল নাম বলতেছে রাইট লোকাল নাম বলতেছে আচ্ছা এরপরে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া কিসের রোগ এটা তো আমরা জানি বাচ্চাদের ছোটকালে নিউমোনিয়া হয়ে থাকে ঠান্ডা লাগলে মোটামুটি নিউমোনিয়া হয় বাট নিউমোনিয়া শরীরের কোন অঙ্গের রোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিউমোনিয়া শরীরের কোন অঙ্গের রোগ এটা কি লিভার কিডনি ফুসফুস কিসের নিউমোনিয়া কোন অঙ্গের রোগ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন নিউমোনিয়া কোন অঙ্গের রোগ নিউমোনিয়া হচ্ছে ফুসফুসের যেটাকে আমরা লাং বলি লাং বা ফুসফুসের রোগ নিউমোনিয়া লাং বা ফুসফুসের রোগ তো দেখো আমরা একটা প্রশ্ন সলভ করতে গিয়ে কতগুলো আমাদের এমসিকিউ কাভার হচ্ছে আজকে টার্গেট একশো শেষ করা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আমাদের এক হাজারটা এমসি কিউ আর এখান থেকে ইনশাল্লাহ কমন চলে আসবে এ ছাড়া দেখো এখানে কিন্তু আরেকটা এই যে আয়রন ডেফিসি এনিমিয়া কাদের বেশি হয় মেয়েদের বেশি হয় কারণ মেয়েদের মাসিক হয় মাসিক হলে রক্ত চলে যায় রক্ত চলে গেলে আয়রনও চলে যায় তো আয়রন চলে গেলে তখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হয় বা এই আয়রনের শূন্যতার কারণে রক্ত শূন্যতা মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় ওকে এটাই বলা হয়েছে যে আয়রন রক্তের একটা প্রধান উপাদান একজন প্রাপ্ত বয়স পুরুষের দৈনিক তোমার নয় মিলিগ্রাম আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে আঠাশ মিলিগ্রাম দেখো কত বেশি স্ত্রীতে লাগে আঠাশ মিলিগ্রাম লাগে কিন্তু স্ত্রীদের বিশেষ করে হচ্ছে ওই মিনিস্ট্রিয়াল সাইকেল যখন চলে সেই সময়টা বেশি লাগে ওকে সো নর্মালি এই যে বলাই হয়েছে নারীদের ঋতুস্রাবের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত হয় যে কারণে এনিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে মানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এই জন্য নারীদের লতি খাওয়াইতে হবে কলা খাওয়াইতে হবে আপেল খাওয়াইতে হবে বেশি বেশি কলা খাবা তাইলে আর তোমার এই সমস্যা হবে না ঠিক আছে তোমাদের কাল প্রিয় ফল কি বলতো কার প্রিয় ফল কি তোমার প্রিয় ফল কি কলা আনারস কি বলতো কার প্রিয় ফল কি দেখি শক্ত করার জন্য লাগে ক্যালসিয়াম ওকে দাঁত কে শক্ত করার জন্য লাগে আমার ফসফরাস তাহলে হার ও দাঁত কে মজবুত করে কোনটা তোমার ক্যালসিয়াম ও আলহামদুলিল্লাহ ভালো কিন্তু আসলে তুমি অনেক পারো জাস্ট তোমারে দেখাই দেওয়া হয় না যে তুমি আসলে পারো 
সো স্টুডেন্টের পরীক্ষার আগে কনফিডেন্ট থাকাটা ইম্পর্টেন্ট সো আমাদের এই যে ওয়ান শট ক্লাসগুলো আমরা কেন দিচ্ছি যেটা পোলা পাইন যে আসলে মোটামুটি পড়াশোনা করছে না কিছু তো বাদ কিছু তো আয়োডিনের অভাব থাকবেই ওগুলা বাদে মোটামুটি বেশিরভাগ পোলা পাইন যে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি নার্সিং এর শিক্ষার্থী আমাদের এখানে কোচিং করছে তো এত এত পোলা পানের মধ্যে ম্যাক্সিমামে খুব ভালো স্টুডেন্ট আমি ভালো করে পড়াশোনা করছে কিছু হয়তো বা পড়ে নাই ওগুলোর হিসাব আলাদা ওগুলোর হিসাব আলাদা এবার চলে আসো আমরা আচ্ছা এটা তো আমাদের হয়ে গেল আমরা আমাদের দ্বিতীয় কলামে দ্বিতীয় কলামে যাই কই দ্বিতীয় কলামে যাই খুবই সহজ একটা প্রশ্ন খুবই সহজ একটা প্রশ্ন হ্যাঁ বলো এটা যে কার্বোহাইড্রেটে কি কি আছে আমরা তো জানি কার্বোহাইড্রেটে কার্বন হাইড্রোজেন অ্যান্ড অক্সিজেন হ্যাঁ এই তিনটা মৌল আছে বলতে হবে এই তিনটা মৌলের অনুপাত কত এই তিনটা মৌলের অনুপাত কত খুবই বেসিক একটা প্রশ্ন কার্বোহাইড্রেটে সিএইচ ও এটার অনুপাত কত ভেরি গুড সবাই সঠিক উত্তর দিতে পারছো ভেরি গুড বি কলি বি পুতুল সুমায়া কলি রাবেয়া সিফা বি 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 আতিবা বি ভেরি গুড ভেরি গুড বি এই তো পারতেস নাইস তার মানে হচ্ছে আমার কার্বন এক হাইড্রোজেন আমার দুই আর অক্সিজেন আমার এক বি নাম্বার তার মানে এটাকে সংকেত করলে সি এস টু ও তাই না মাসকান দিয়ে আমি এন দিলে এইটা তখন আমার হচ্ছে এন এর সংখ্যা যত বাড়বে তত দিয়া গুণ হইতে থাকবে তার মানে স্বাভাবিকভাবে এক দুই এক এক দুই এক মোটামুটি এইটাই আমাদের হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ভাত খাও মানে চাল হ্যাঁ চাল মানে ভাত যেটা আছে রুটি আছে এই রুটি মুটি যা আছে সবই আমার মূলত কার্বোহাইড্রেট তাহলে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারছি না যে কার্বোহাইড্রেট আসলে কোন গুলো সেগুলো হচ্ছে চাল রুটি ভাত এগুলো হচ্ছে আমাদের পাউ রুটি এই সবই আমাদের কার্বোহাইড্রেট এগুলো কি আমাদের কার্বোহাইড্রেট তো এই কার্বোহাইড্রেট কে আমরা একক ভাবে বললে বলি আমরা মনোসেকারাইড তারপরে ডাইসেকারাইড তারপরে পলিসেকারাইড আরো আছে অলিগোসেকারাইড এগুলো হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটের প্রকার ভেদ কার্বন সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে নামকরণ করা যায় সুগারের উপরে ভিত্তি করে নামকরণ করা যায় তো এগুলো ভাবে আমরা ভাগ করতে পারি এই তো তোমরা বলতে পারতেছো তাহলে শ্যামাই লিখছে ওরা বলেছে নুডলস হ্যাঁ নুডলসও হয় রাইট নুডলসও হয় তো স্বাভাবিকভাবে সেখানে সুন্দর করে আরো এক্সপ্লেনেশন গুলো দিয়ে দিয়ে দেওয়া আছে যে কথাগুলো আমি বললাম এবার এটাই চলে আসো বলছে এনজাইম অ্যান্টিবডি হরমোন কি এনজাইম এনজাইম যেখানে তোমার কি বলে এনজাইম যেখানে উৎপন্ন হয় সেখানে কাজ করে যেই জায়গায় উৎপন্ন হয় সেই জায়গায় কাজ করে কে এনজাইম অ্যান্টিবডি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য শরীরের যে অ্যান্টিজেন গুলো আছে তাদের ভিতরে ফাইট করে কে অ্যান্টিবডি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মানে রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যে উপাদানটা আমাদের শরীরে কাজ করে অ্যান্টিবডি বলি অ্যান্ড হরমোন হরমোন হচ্ছে যে জায়গায় উৎপন্ন হয় সেই জায়গা কাজ না করে অন্য জায়গায় দূরবর্তী জায়গায় কাজ করে এটা হচ্ছে আমাদের হরমোন ওকে বলতে হবে এই যে তিনটা এনজাইম অ্যান্টিবডি হরমোন এগুলো কি নির্মিত কারাগারা পারতেছো দেখি কারাগারা পারতেছো ভেরি গুড নাইস এটা কি আমাদের প্রোটিন না প্রোটিন প্রোটিন ভেরি গুড প্রোটিন তার মানে আমাদের এই যে এনজাইম অ্যান্টিবডি হরমোন এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের প্রোটিন ইটস নট ক্যালসিয়াম ইটস নট ভিটামিন ইটস নট লবণ ঠিক আছে আচ্ছা লবণ যেহেতু আসলো টিএভিএল টেবিল সল্ট এর রাসায়নিক সংকেত কি পরীক্ষা আসতে পারে টেবিল সল্টের রাসায়নিক সংকেত কি টেবিল সল্টের রাসায়নিক সংকেত কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেবিল সল্টের সোডিয়াম ক্লোরাইড ভেরি ওরাই তো বাড়তেছ সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড টেবিল সল্টের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড টেবিল সল্টের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এবার এখানে কিছু জিনিস আছে যেগুলো একান্তই না দেখালে নয় এগুলো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই প্রোটিন রিলেটেড কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে তুমি যে মাংস খাও গরুর মাংস পাঠার মাংস হ্যাঁ ছাগলের মাংস তোমার যেটা পছন্দ হোক না কেন এই যে মাংস মানে মাংসগুলো রয়েছে মাংসগুলো কিন্তু সব প্রোটিন নির্মিত বাংলা যেটাকে আমরা আমিষ বলি তো যে কোনো প্রাণীর দেহের যে গাঠনিক উপাদান সেটাকে নর্মালি আমরা কি বলছি সেটাকে আমরা বলছি হচ্ছে আমিষ বা প্রোটিন গাঠনিক উপাদান শব্দটা যেহেতু আসছে তাহলে আমরা কয়েকটা গাঠনিক উপাদান রিভিশন দিয়ে দেই দেখি তোমরা একত্রে হয়ে যায় কিনা একক আমরা যদি লিভার বলি লিভারের লিভার আমি এটা অনেকবার বলছি আমরা আজকে রিভিশন দিচ্ছি লিভারের যে গাঠনিক একক বা হচ্ছে কোষ বলে সেটাকে কি বলে লিভারের যে গাঠনিক উপাদান এটাকে কি বলে পরীক্ষার জন্য রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি মানে কোষ যেটা একক লিভারের যে এক কোষ রয়েছে সেটাকে কি বলে সংক্ষেপে বলো খুব দ্রুত পরীক্ষা আসতে পারে ভেরি গুড একজন পারছে নুরানি পারছে হেপাটোসাইড লিভারের যেটা সেটাকে আমরা হেপাটোসাইড বলি হেপাটো হেপাটোসাইড লিভারে যেটা এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে আমরা হেপাটোসাইড বলছি আচ্ছা চলে আসো আমাদের বৃক্ষ 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 ইংরেজি কি কিডনি তো কিডনির যে কোষটা কিডনির যে এককটা সেটাকে কি বলে এটা তো পারার কথা এটা না পারলে কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটা পারতেছে 
এবার চলে আসো আমাদের যে ব্রেইন রয়েছে এটা আমরা কি বি ব্রেইনার বি ব্রেইনার রাইট বি ব্রেইনার মানে ব্রেইন সো ব্রেইনের যদি একক বলা হয় ব্রেইন ব্রেইনের যে কোষ সেটা বললে আমরা কি বলবো ভেরি গুড নিউরন তাই না নিউরন তাই তো মোটামুটি তোমরা পেরে গেছো তখন আমরা একক গুলো একসাথে পেরে গেলাম এবার চলে আসো অ্যামিনো অ্যাসিড এর জটিল যে মানে জটিল যে উপাদান সেটাই হচ্ছে আমার প্রোটিন বা আমিষ প্রকৃতিতে বাইশ প্রকার আগের বইতে ছিল বিশ প্রকারের এখন তোমাদের আছে বাইশ প্রকারের আর অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড দশ প্রকার আগে ছিল আট প্রকার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি পরীক্ষায় আসলে মোটামুটি আপডেটেডটা তোমরা দিবে অপশনে যদি থাকে বাইশ তাহলে বাইশ ডাকা বা সো এটা আপডেটেড বইয়ের উপর ডিপেন্ড করে তোমরা জানো বাংলা ব্যাকরণ বইতে আগে দু হাজার আঠারো সালের এডিশনে একরকম ছিল নতুন এডিশনে আরেক রকম ছিল পোলামানের কষ্ট মানে ওদের তো আর কষ্ট না ওরা তো বই সংশোধন করে ওরা পার পাওয়া যায় ঠিক আছে এখন এই প্রোটিনের অ্যাকচুয়াল কাজটা কি যেহেতু আমরা বলছি যে কোনো প্রাণী দেহের যে একক গাঠনিক একক সেটা হচ্ছে আমার প্রোটিন সেই প্রোটিনের অ্যাকচুয়াল কাজটা কি তার মানে তুমি যখন দেখো অনেকে জ্বরে জ্বর থেকে উঠলে তখন তাদের কি বলে বেশি করে দুধ দেয় না যে দুধ খা তুই তো অনেকদিন রোগে ছিলি রোগা ছিলি তো দুধ খা যাতে তার ক্ষয় পূরণটা হয় ঠিক আছে কোষে যে অন্যান্য গঠনগুলো হয় এই গঠনের হেল্প করে সেটাই হচ্ছে আমার প্রোটিনের কাজ আচ্ছা গরিবের প্রোটিন কোনটাকে বলা হয় গরিবের প্রোটিন গরিব তো গরুর মাংস সবসময় খাইতে পারে না ওরে বাবা গরুর মাংস যে দাম তো গরিবের প্রোটিন কোনটাকে বলা হয় গরিবের প্রোটিন কোনটাকে বলা হয় বলো তো ভাই বইয়ের কত নম্বর আমি একটু বলে দেই আমাদের স্পেসিফিক ভাবে হচ্ছে আমাদের বি ব্রেইনার গাইডে তোমরা একদম লাস্টের দিকে আচ্ছা এটুক বলো তোমরা আগে এগুলা কি সলভ করছো আমরা কিন্তু প্রচুর মডেল টেস্ট ব্যাখ্যা সহকারে মডেল টেস্ট আমাদের বি ব্রেইনার গাইডে দিয়েছে এই যে লাস্টের দিকে কিন্তু তোমার এমসিকিউ সলভ এগুলো সবগুলো পূরণ করছো পরীক্ষা কিন্তু দশ দিনও বাকি নাই এগুলা কি শেষ করছো সবাই এগুলা সব শেষ করছো এই যে এগুলা যে দাগায় দিচ্ছে এগুলা এক এক করে যেগুলা বানাই দিচ্ছে এগুলা শেষ করো নাই প্রিপারেশন ঘাটতি থাকা যাবে না এখানে সবগুলো কিন্তু মডেল টেস্ট ডিপ্লোমার জন্য বিএসসির জন্য সব দেওয়া আছে এগুলা সব শেষ করবা এবং সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য কিন্তু অনেক অনেক জিনিস এখানে একত্রে গুছানো আছে এগুলো শেষ না করে পরীক্ষা হলে প্লিজ যায়ও না ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এগুলো শেষ করে ফেললো এগুলো শেষ করে ফেললো এবার চলে আসো খুবই কমন একটা প্রশ্ন খুবই কমন একটা প্রশ্ন এটা 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 আমার বলো এটা বলো পিত্ত রস কোথা থেকে নিঃসরিত হয় নট কোথায় জমা হয় প্রশ্ন হচ্ছে কোথা থেকে নিঃসরিত হয় দুইটা প্রশ্ন আসতে পারে কোথায় এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসছে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় আসছে পিত্ত রস উৎপন্ন হয় এই যে পিত্ত রস বলছে না পিত্ত রস বললেই এটা আমার উৎপন্ন হয় লিভারে কোথা থেকে লিভারে এখান থেকে উৎপন্ন হয় চুয়ে 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 পরে এখানে একটা পোটলার মধ্যে জমা হয় এই পোটলার নাম কি এটার নাম তো যকৃত বা লিভার যেটার মধ্যে পিত্ত রসটা জমা থাকে এটাকে বলা হয় পিত্ত থলি কি বলে এটাকে পিত্ত থলি তাহলে পিত্ত থলির মধ্যে জমা হয় আর যকৃতে উৎপন্ন হয় এই বেসিক জিনিস ভুল করলে চান্স মিস কনফার্ম তুমি চান্স পাইবা না মিস চান্স মিস এগুলা ভুল তো চান্স মিস এগুলা ভুল করা যাবে না গেল আমার লিভার এই যে লালা গ্রন্থি রয়েছে লালা যে গ্রন্থি রয়েছে একটু বলো আমরা মুখে প্রতিদিন কি পরিমাণ লালা বের হয় আমাদের মুখ থেকে কি পরিমাণ লালা বের হয় প্রতিদিন লালার পরিমাণ কতটুকু লালা কতটুকু বের হয় লালা কতটুকু বের হয় আরে একক না লেখলে হবে না তো ভেরি গুড বারোশো থেকে পনেরোশো লালা হচ্ছে বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিলিটার বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিলিটার হচ্ছে লালা গ্রন্থি থেকে মুখ থেকে লালা বের হয় ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট প্রতিদিন মুখে আমাদের কি পরিমাণ লালা রস বের হয় এবার আসো পাকস্থলী তো পাকস্থলী থেকে এক প্রকারের হচ্ছে আমার মানে এসিড বের হয় বলতে হবে পাকস্থলী থেকে যে এসিডটা বের হয় সেই এসিডের নাম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পাকস্থলী থেকে যে এসিডটা বের হয় সেই এসিডের নাম কি খুবই কমন এটা না পারলে হবে না পাকস্থলী থেকে যে এসিডটা বের হয় এটাকে আমরা কি বলি হাইড্রোক্লোরিক এসিড রাইট এটাকে আমরা কি বলি এই সিএল এই সিএল এই সিএল বলি ওকে এই তো পারতেছো নাইস এই সিএল এই সিএল এবার আসো অগ্নাশয় এই যে অগ্নাশয় বলতেছে অগ্নাশয় ইংরেজির নাম কি প্যানক্রেজ এই প্যানক্রেজ এর মধ্যে আমার এক প্রকারের কোষ থাকে সেটাকে আমরা কি বলি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স এই আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স 
এই যে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স থেকে বিভিন্ন প্রকারের কোষ থাকে যে আলফা কোষ বিটা কোষ পিপি কোষ পি সেল অনেক টাইপের কোষ থাকে এই আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স থেকে যে হরমোনটা বের হয় এইটা তোমাদের ডিপ্লোমাতে রাখতে পারে বিএসসি এর ক্ষেত্রে লাগতে পারে এখানে পিপি কোষ থেকে কি হয় তারপর হচ্ছে অক্সিডেন্টিক সেল এই বকচকর এগুলো লাগবে আর কি বিএসসি এর জন্য লাগবে ডিপ্লোমার জন্য যা এরুক জেনে রাখো ইনসুলিন কোথা থেকে হয় অগ্ন্যাশয় এক প্রকারের কোষ আছে যাকে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স বলে সেখান থেকে আমার ইনসুলিন বের হয়ে যায় ওকে মানে মজা লাগতেছে কিনা মানে কুরকুরে লাগতেছে কিনা ক্লাসটা কেমন লাগতেছে জানাও ছয়টা শেষ মানে ষাটটা শেষ আরো বেশি শেষ যে পরিমানে প্র্যাকটিস করে ফেলছি আরো বেশি শেষ হওয়ার কথা আমাদের বলো কেমন লাগতেছে আমরা কিন্তু একসাথে অসংখ্য এমসিকিউ সলভ করতেছি এক এক করে অসংখ্য এমসিকিউ সলভ করে ফেলতেছি অসংখ্য এমসিকিউ সলভ করতেছি অসংখ্য এমসিকিউ সলভ করে ফেলতেছি জশ মস্তিষ্কের কোন তন্ত্রের অংশ আমার ব্রেন এর যে কোষ এটাকে আমি বলি নিউরন তাই না নিউরন বলি এই যে নিউরন টা রয়েছে এই নিউরন এর মধ্যে তোমার কয়েকটা অংশ থাকে আমি যদি নিউরনটা আঁকি এরকম নিউরন আঁকি একটা হচ্ছে সেল বডি একটা হচ্ছে দেহ লম্বা করে যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটার নাম কি নিউরনের লম্বা করে যে অংশটা আছে এটাকে নাম কি বলো অংশটা কি বলা হয় বলো একটা নিউরনের লম্বা যে অংশটা কি বলে আরে ডেন্ডাইট হবে কেন একজন আরে ডেন্ডাইট তো হলো বডির সাথে লাগানো ডেন্ড্রাইট যেগুলো আছে ডেন্ড্রাইট একজন এটা কি আমার একজন এটা কি হবে আমার একজন এগুলো না বললে তো হবে না রে ভাই একজন আচ্ছা এখানে যে কাভারিং টা থাকে আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দেই আমরা এখানে কালারটা একটু চেঞ্জ করি এখানে একটা কাভারিং থাকে হ্যাঁ এখানে কাভারিং থাকে এই কাভারিং টার নাম কি বলতে পারবা এই যে নিউরন নাম শুনছো তোমরা এটা কাভারিং কে কি বলে এটার কাভারিং কে কি বলে সব সুপ হয়ে গেছে কাভারিং কে কি বলে জানে না কমন সেন্স এর প্রশ্ন মানে নিউরন এর মধ্যে কোন নিউক্লিয়াস থাকে কি থাকে না বলো ভেরি গুড থাকে আরে ভাই আমরা কি পড়ছি যদি একটা কোর্স আমার কি হইতে হয় একটা হচ্ছে ইউ ক্যারিওটিক ইউ ক্যারিওটিক একটা ইউ ক্যারিওটিক আর একটা হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিক প্রো মানে কি প্রো মানে পূর্বে মানে আগে যে কোর্স ছিল সেগুলোর মধ্যে নিউক্লিয়ার সুগঠিত না তখন সেটাকে আমি নিউক্লিয়েড বলতাম নিউক্লিয়েড ক্লিওয়েড আর ইউ মানে গুড বা ভালো মানে যেখানে নিউক্লিয়ার সুগঠিত মানে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীতে ওকে উন্নত শ্রেণীর প্রাণীতে সেটাকে আমরা কি বলি সেটাকে আমরা তখন নিউক্লিয়াস বলি তারপরে নিউক্লিয়াস আমরা কাদের মধ্যে পাই ইউ ক্যারিওটিকে পাই আর আমরা নিউক্লিয়েড কোথায় পাই আমরা পাই হচ্ছে প্রো ক্যারিওটিকে এইটুক কি বুঝছি আমরা ইউ ক্যারিওটিকে কি পাই ইউ ক্যারিওটিকে নিউক্লিয়াস পাই আর প্রো ক্যারিওটিকে কি পাই নিউক্লিয়েড পাই এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবাই ফুসফুস আসে ট্রাকিয়া আছে এগুলো শ্বসনতন্ত্রের অংশ তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে ফুসফুস কোন তন্ত্রের অংশ ট্রাকিয়া তোমার শ্বসনতন্ত্রের অংশ তারপরে তোমার ট্রাকিয়া শ্বসনতন্ত্রের অংশ তারপরে কি পেশিতন্ত্রের অংশ ওকে আরেকটা আসতে পারে তোমার যে হার্ট রয়েছে যে ভালোবাসা দাও না এইচ ইয়ে আর টি হার্ট ভালোবাসা যে হার্ট দাও সেখানে এক প্রকার বিশেষ প্রকারের পেশি থাকে ওই পেশির নাম কি পেশির নাম কি বলো 
হার্টের যে পেশী থাকে তার পেশীর নাম কি ভেরি গুড কার্ডিয়াক পেশী বা হৃদ পেশী কার্ডিয়াক পেশী পরীক্ষা আসতে পারে কার্ডিয়াক পেশী কার্ডিয়াক পেশী বা হৃদ পেশী এটুক জানলে মোটামুটি আমাদের হয়ে যাচ্ছে এটুক জানলে মোটামুটি আমাদের হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা বলো এবার নিচের কোনটি আচ্ছা এটা মুছা দেই তোমাদের জন্য সুবিধা হবে নিচের কোনটি নিচের কোনটি ডিএনএ ভাইরাস সংগঠিত মানে কোনটা ডিএনএ ভাইরাসের কারণে কোনটা সংগঠিত হয় তাহলে একটা বাদে বাকিগুলো আরএনএ ভাইরাস তাহলে এটা কিন্তু পরীক্ষা আসলে পারবা অবশ্যই কোভিড रिलेटेड পড়াগুলো পড়ে যাবা নিচের কোনটি ডিএনএ ভাইরাস সংগঠিত কোনটা ধুমায়া 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 গুড কবাস এই তো পোলা বাঁধে ধুমে পারতেছে এই আমি তো মানে কি বলে সামনে আসছে শুভ দিন হ্যাঁ বি ব্রেনার মার্কাই ভোট দিন পোলা বাঁধ যদি এত পারে পরীক্ষার সময় তো মানে সব কোপায়া দিবে হ্যাঁ এবার কি আমাদের বি ব্রেনারে চান্সের বন্যা বয়ে যাবে নাকি আমাদের বনে এবার বি ব্রেনারে চান্সের বন্যা বয়ে যাবে মানে সব পোলা বাঁধ সব পারে সে অবস্থা হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তাহলে পরীক্ষা তো তিন দিন পরে রেজাল্ট দিবে মানে তিন চার দিনের মধ্যে রেজাল্ট দিয়ে দেয় তার মানে 26 তারিখে পরীক্ষা হলে 29 তারিখে ঝাগানাগা অবস্থা হ্যাঁ সব ভাইয়া চান্স পাইছি ভাইয়া চান্স পাইছি হ্যাঁ ইয়েস তার মানে আমরা এখানে কিন্তু যে ডিসকাস করতেছি না সব রিভিশন হয়ে যাবে আগে যদি তোমার কোনো পড়া নাও থাকে ক্লাসটা যদি মনোযোগ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি করতে পারো তোমার ম্যাক্সিমাম জিনিস সুন্দর করে রিভিশন হয়ে যাবে ঠিক আছে না বুঝতে পারতেছো মোটামুটি আমরা কিন্তু পারতেছি মোটামুটি তোমরা পারতেছো কিন্তু এটা কিন্তু খেয়াল করছো তোমরা কিন্তু মোটামুটি প্রশ্নগুলো পারতেছো আর যেগুলো তোমার টিভিএস ইয়ারে আসছে সেগুলো তো পারোই কারণ সেগুলো তুমি সলভ করছো আর যেগুলো আসে নাই এমন প্রশ্ন সলভ করে দিছি সেগুলো তোমরা পারতেছো ওকে নিচের কোনটি আমার ডিএনএ ভাইরাস সংগঠিত সো ডিএনএ ভাইরাস সংগঠিত কোনটা স্মল ফক্স আর এসে কি এই যে আমার ডেঙ্গু জ্বর কোভিড 19 পোলিও এই সবগুলো কোমার হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস কি সে এগুলো এগুলো হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস ঠিক আছে সুন্দর করে আরেকটা জিনিস রিভিশন একটু দিয়ে দাও আরএনএ এর পূর্ণ রূপটা একটু কাইন্ডলি লিখে দাও আরএনএ এর পূর্ণ রূপটা একটু কাইন্ডলি লিখে দাও হ্যাঁ আমাদের রিভিশনটা হয়ে যাক আরএনএ এর পূর্ণ রূপটা একটু কাইন্ডলি লিখে দাও হ্যাঁ কোভিড ভাইরাস বা করোনা ভাইরাস কিসের সেটা আরএনএ ভাইরাস সো আরএনএ এর পূর্ণ রূপটা লিখে দাও একটু আমাদের রিভিশন হয়ে যাক হ্যাঁ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আরেকটা বিষয় আমরা যখন ডি অক্সি লিখব তখন কোনটা লিখব ডি ই লিখব না এই ডি আই লিখব বলো ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড ডি এর আগে তো আমরা এটা বল দিছি রাইট शबाशी लिनक्सम উন্নত মানে যারা ওই কম্পিউটারে অনেক বেশি অ্যাডভান্স বেশি পারে তারা এই সফটওয়্যারটা ইউজ করে এটা এটা একটা অপারেটিং সিস্টেম ওএস Android তোমার ফোন যে ফোন যেই অপারেটিং সিস্টেমে চলে সেটাও হচ্ছে Android OS তো আইফোন যেটা দিয়ে চলে সেটা হচ্ছে iOS তার মানে এই তিনটাই হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম এই তিনটাই কি অপারেটিং সিস্টেম কেবল মাত্র Mozilla Firefox এটা হচ্ছে ব্রাউজার ব্লাউজ মনে করো না তোমরা আবার ডিপ্লোমা করলা ভাই না আবার ব্লাউজ মনে করতে পারো 
এটা কিন্তু ব্লাউজ না এটা ব্রাউজার যেটা দিয়ে মোবাইলে ইন্টারনেট ঢুকে হ্যাঁ অনেকে বলে যে হচ্ছে এখন ইন্টারনেট দিয়া ইন্টারনেট দিয়া ব্রাউজার চালায় না ব্রাউজার ইন্টারনেট দিয়া চালায় তাই হোক এটা হচ্ছে ব্রাউজার এই রকম ব্রাউজার আর কি কি আছে পরীক্ষা আসতে পারে এরকম ব্রাউজার কি কি আছে হ্যাঁ এরকম আর ব্রাউজার কি কি আছে কি কি আছে তোমার ক্রোম আছে গুগল ক্রোম আছে হ্যাঁ ওই যে চরম বলে না চরম গুগল চরম হ্যাঁ গুগল ক্রোম আর কি ক্রোম বলো বা তুমি চরম বলো যেটাই করো না কেন গুগল ক্রোম আছে অপেরা আছে রাইট অপেরা আছে তারপরে ব্রেভ ব্রাউজার আছে गुगल তারপর হচ্ছে চ্যাট জিপিটি একটা চ্যাট বোর্ড চ্যাট জিপিটি যে কোম্পানি খুলছে এটার নাম কি ওপেন এআই এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট চ্যাট জিপিটি যে কোম্পানি খুলছে এটাকে বলে ওপেন এআই ওকে ঠিক আছে এই তো পারছো এটা বলো তোমার এই যে তোমার অ্যান্ড্রয়েড অ্যান্ড্রয়েড এর প্যারেন্ট কোম্পানি কোনটা অ্যান্ড্রয়েড এর প্যারেন্ট কোম্পানি কোনটা মানে অ্যান্ড্রয়েড এর বাপ মা কারা অ্যান্ড্রয়েড এর প্যারেন্ট কোম্পানি কোনটা বলো তো नाम की नाम <laughs> मेटा मोटामुटी <laughs> सबकिस्कार <laughs> रवींद्रनाथ मिल आगे मिल आईजे लम्बा लम्बा दाड़ी ठीक है डारवीन और रवींद्रनाथ मध्य मिल आईजे लम्बा लम्बा दाड़ी हाँ लम्बा लम्बा दाड़ी आ विज्ञानी बंदर मानुषर मानुषि लंचे उठसे प्रचुर झड़ घूर्णिझड़ मखा दौड़े এখন লঞ্চ ডুবে ডুবে যাবে অবস্থা তখন সে কারে স্মরণ করবে হে আমার বান্দর 
আমাকে বাঁচাও এটা বলবে না সে ঠিকই সৃষ্টিকর্তার কাছে যাবে যে এই আমারে বাঁচাও এ মানে হে কোন এক অদৃশ্য সত্তা আমারে বাঁচাও কারে যাবে আল্লাহরে যাবে কারণ মখা যখন ধরবে তখন ওই বান্দর থিওরি চলে যাবে তো এটা হচ্ছে ব্যাপার আর কি তোমারে বান্দর থিওরি দিয়ে কাজ করবে না তোমার তখন আল্লাহর দ্বারে ব্যাক করতে হবে মানে সৃষ্টিকর্তার কাছে ব্যাক করতে হবে আর কি কোন এক অদৃশ্য সত্তা তোমারে বানাইছে তোমারে চালাইতেছে মখা যখন তোমারে ধরছে তখন তার কাছে তোমারে সাহায্য চাইতে তুমি নারে কার দ্বারা সাহায্য চাইবা তখন তুমি বলো যা যাই হোক চিল আমি এখন ডুবে যাবো মরে যাবো শেষ এটা গুলো তার হইলো না তোমারে বাঁচার জন্য এটা আকুতি মিনতি করতে হবে এখানে কয়েকটা বিষয় আমি আইডেন্টিফাই করে দিছি যেটা পরীক্ষা আরো আসতে পারে কারণ আমি বলছি আজকে টার্গেট এক হাজার এমসিকিউ সলভ করবো আজকে টার্গেট এক হাজার এমসিকিউ সলভ করা আজকে আমরা কয়টা করবো এক হাজার এমসিকিউ সলভ করবো ফরাসি বিজ্ঞানী বাড়ি কই তার ফরাসি বিজ্ঞানী রুই পাস্তুর ওকে ইংরেজি প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিল চান্স রবার্ট ডারউইন তার যে বই ছিল সেই বইয়ের নাম কি গবেষণা পুস্তক অন দা অরিজিন অফ স্পিসি বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন সে বলছে কি যে সার্ভাইভাল ফর দা ফিটে যে বেটা শক্তিশালী মানে যে টিকে থাকার যোগ্য সেই টিকে থাকবে বাকিরা কেউ টিকে থাকবে না তারা বোকা কয়েক হাজার কোটি বছর ধরে টিকা আছে কারণ সার্ভাইভাল ফর দা ফিটেস তারা বোকা হাগু খাইতে পারে আবার বিরিয়ানিও খাইতে পারে এজন্য সার্ভাইভাল ফর দা ফিটেস এখন তুমি যদি দুর্বল হও কোন এক জায়গায় চান্স না পাইলে তখন তুমি বলবো না আমি আমাকে রাখবো না তখন তুমি ফিটেস না তুমি ঝরিয়া পড়বা এমনি তা তোমাকে হইতে হবে কি ফিটেস তবে এটা বুঝতে পারছো এটাকে বলা হয় সার্ভাইভাল ফর দা ফিটেস তো এটাও তার দেওয়া এবং অরিজিন বাই অন অরিজিন অফ স্পিসি বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন বাই মিন্স অফ ন্যাচারাল সিলেকশন মানে প্রাকৃতিক নির্বাচন যে মতামতটা সেটা সে দিছে এই যে ডারউইন তার যে দ্বীপের নাম সেটা হচ্ছে গ্যালা পেগোস গ্যালা পেগোস দ্বীপ এইটা পরীক্ষা আসতে পারে গ্যালা পেগোস দ্বীপ এইটা পরীক্ষা আসতে পারে যে কোন দ্বীপে গিয়ে সে পাগলামি করছে সেই ডিপের নাম হচ্ছে গ্যালা পেগোস দ্বীপ হ্যাঁ সেই ডিপে নাকি এমন অনেক কিছু দেখছে আমি জানি না জট কুপন হলে সে তার বলবো এই বান্দর বাবা আমাকে বাঁচাও এবার চলে আসো আরেকটা অপশন আমাদের ওইখানে ছিল যেখানে হচ্ছে আমাদের কারণ গ্যাস ফর্ম করলে সেটা আমার দ্বীপ অরবাণু দেখতে পারছো ও টু হিসাবে থাকে এবার চলে আসো আমাদের কোনটি স্তনপায়ী প্রাণী নয় স্তনপায়ী প্রাণীর প্রথম সংকেত কি সে স্তন্য পান করাবে বা দুধ দিবে এই জন্য মানে ধর গরু ছাগল হ্যাঁ গরু ছাগল মুরগি কি স্তনপায়ী প্রাণী এই পোলা বান দেখতে মুরগি মুরগি নাকি স্তনপায়ী প্রাণী মুরগি দুধ দেয় হ্যাঁ মুরগি স্তনপায়ী প্রাণী হইলো কবে থেকে আমি তো মানে স্তন্য আলাও কোনো মুরগি দেখি নাই কোন এলাকায় এই তোমার বাড়ি কই হ্যাঁ তোমার বাড়ি তোমার এলাকায় কি মুরগির স্তন আছে নাকি মুরগি স্তনপায়ী প্রাণী না মুরগির তুমি তুমি পাখির মধ্যে ফালাবা স্তনপায়ী প্রাণী তাহলে কুমির বাদে কুমিরটা হচ্ছে আমার সরিষিপ কুমিরটা আমার কি রেপটেলিয়া বলে যেটাকে সরিষিপ বলে আর যদি তোমার হাঁস মুরগি বলে তাহলে সেটা এস বা হচ্ছে সেটা পাখির মধ্যে তুমি ফালাবা আমাকে কয়েক লিটার মুরগির দুধ দিও কেরে মুরগির দুধের ব্যবসা করো মুরগির দুধের ব্যবসা ভালো ব্যবসা হবে মানুষ জানে না যে আমার এখানে বিশুদ্ধ মুরগির দুধ পাওয়া যায় না এটা বলে না গরুর খাঁটি দুধ আর খাঁটি গরুর দুধ দে বলো তো কোনটা মানে খাঁটি মুরগির দুধ না মুরগির খাঁটি দুধ কোনটা হবে সঠিক উত্তর কোনটা খাঁটি মুরগির দুধ আর মুরগির খাঁটি দুধ কোনটা হবে দে বলো তো মুরগির খাঁটি দুধ খাঁটি মুরগির দুধ দেখে এখানে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এখানে মানে একটা প্রশ্ন আছে এখানে এই জিনিসটা তোমার লাগবে এখানে যে বৈজ্ঞানিক নামগুলো আছে না এগুলো না পড়া পরীক্ষা হলে যাবা না পড়ালেখা করবা না আবার চান্স না পাইলে দোষ দিবা আমার কপাল খারাপ সব ফাঁকিবাজরা একটাই অজুহাত দেয় পড়ালেখা না করিরা যে আমি আমার কপাল খারাপ এবার তুই ভালো করে পড় তুই চান্স এমনি পাবি মানুষ হোমো সেপিয়েন্স লাগবে মৌমাসি অ্যাপিস ইন্ডিকা কলেরা জীবাণু বিব্রিও কলেরা ম্যালেরিয়া জীবাণু প্লাজমোরিয়াম বাইভ্যাক্স ওকে পরজীবী রুই লেবিও রোহিতা ইলিশ টেনুলোসা ইলিশা ভুট্টা জিয়া মাইস এরকম যতগুলো আছে এগুলা মাস্ট অল্প কয়েকটা দেওয়া বাট এগুলা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট 
তোমার বইতে হয়তো আরো অনেক বেশি দেওয়া এতগুলা তো লাগে না জাস্ট এই কয়টা একটু ভালো করে পড়লে হয়ে যাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এগুলা পারো এগুলা পারো কে কে দেখি এগুলো পারো কে কে পরীক্ষার জন্য এগুলো মোটামুটি পড়লে হবে ভেরি গুড আলহামদুলিল্লাহ রাইস সবাই হাত পা উঠাও হাতের সাথে পা উঠাই দাও অনেকে শুয়ে শুয়ে ক্লাস করে হ্যাঁ ভিডিও অন থাকলে তো তারা পা উঠাই দেয় যে আমিও পারি পা উঠাই দেয় জুমের মধ্যে তো আবার পা উঠানোর নিয়ম নাই জুমের মধ্যে হাত উঠানো যায় দেখি একটু পতঙ্গ নিয়ে কথা বলো বিজ্ঞানের কোন শাখা কীট পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় জানো এটা দেখি এটা পারো কিনা বিজ্ঞানের কোন শাখায় কীট পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট বিজ্ঞানের কোন শাখায় কীট পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় বিজ্ঞানের কোন কীট পতঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয় প্যারাজাইটোলজি অ্যান্থ্রোপোলজি মাইকোলজি এন্টোমোলজি বলো বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিজ্ঞানের কোন শাখায় বিজ্ঞানের কোন শাখায় পারা যায় এন্টেমোলজি ভেরি গুড এন্টোমোলজি অপশন ডি অপশন ডি সবাই কারেক্ট সবাই কারেক্ট অপশন ডি সবাই কারেক্ট অপশন ডি সবাই কারেক্ট এন্টোমোলজি ওকে এখন প্রশ্ন হলো ভাইয়া এগুলো তো পরীক্ষা দেখলাম যে দুই হাজার একুশ বাইশে আসছে তাহলে তোমাদের সময় আসতে পারে তো কি করা যায় ডাইরেক্ট এটা যে কমন আসবে এমন কোন কথা না এটা তো অনুভব নাও আসতে পারে কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নামগুলো তোমার পরীক্ষায় চলে আসতে পারে রাইট তো কি করা যায় সবগুলো যদি এক করে দেওয়া হয় হ্যাঁ এবং যদি আমি দাগাইয়া দিই তাহলে ভালো হয় না দাগাই দিব দাগাই দিব কিনা যদি বলো দাগাই দাও তাহলে দিব নালে থাক তো অনেক দাগাই দিব কিনা একটু বলো হ্যাঁ দিব ওকে চলো যেহেতু সবাই রিকোয়েস্ট করতেছে এতজনের রিকোয়েস্ট তো ফালানো যায় না তা আমি তো দাগাইয়া দিই তাহলে মনে করতে পারে যে তামিম ভাই ক্লাস দিয়েছিল ওইখান থেকে সব কমন পাইছি ঠিক আছে বুঝো নাই তারা শেয়ার দিয়ে দিতে পারো সুন্দর করে একটা শেয়ার মেরে দাও টুক করে শেয়ার মাধ্যমে বেশি কিছু না আঙ্গুল দিয়ে একটা চাপ দিবা স্ক্রিনে শেয়ার বাটনে চাপ দিয়ে দিবা দেখবা শেয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে এখানে দেখো এই যে এরকম কয়েকটা বিজ্ঞান আছে যেমন অ্যারোনোটিক্স অ্যারোনোটিক্স মানে কি ওই যে আকাশে উড়ার স্বপ্ন মানুষের অনেক দিনের তো উড়ার যে বিজ্ঞান সেটাকে আমরা কি বলি অ্যারোনোটিক্স বা এটাকে বলি উড়ার বিজ্ঞান বা উড়ার কলা অ্যারোনোমি অ্যাগেইন অ্যারোনোমি যারা বুঝায় ভবিষ্যতের উপরে যা যা বায়ুমণ্ডল আছে তার গঠন উষ্ণতা এই ব্যাপার স্যাপার নিয়ে যে বিদ্যা সেটাকে বলা হয় অ্যারোনোমি তো এই টাইপের বিদ্যা গুলো লাগবে এবার আছে তোমার অ্যাগ্রো বায়োলজি অ্যাগ্রো বায়োলজি কাজ কি উদ্ভিদের জীবন উদ্ভিদের যে পুষ্টি এটা জানার বিজ্ঞানকে বলা হয় অ্যাগ্রো বায়োলজি এবার আছে অ্যাগ্রোনোমি কৃষিবিদ্যা এটা লাগবে না এটা লাগবে না অ্যালকেমি লাগবে না অ্যানাটমি অ্যানাটমিটা নার্সিং এ তুমি যখন পড়বা তখন লাগবে অ্যানাটমি মানে কি তোমার যে প্রাণী রয়েছে প্রাণী যে অঙ্গ সংস্থান রয়েছে সেটাকে বলা হয় অ্যানাটমি এটাকে বলে অঙ্গ সংস্থান অ্যানাটমি এটা পরীক্ষা লাগবে ওকে এবার আসো অ্যাস্ট্রোফিজিক্স একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি আর একটা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স দুইটার মধ্যে পোলা বান প্যাস লাগায় দেয় একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোনমি আর একটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সো অ্যাস্ট্রোনমি সো অ্যাস্ট্রোনমি মানে কি যেটা হচ্ছে তোমার মানে মানে অতি ভবিষ্যৎ যে মানে শরীরীয় যে ব্যাপার গুলো মানে মানে আত্মিক ব্যাপার সেবার গুলো সেই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে এই হ্যাভিনলি বডিস বা স্বর্গীয় বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয় অ্যাস্ট্রোনমিতে আর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স মানে স্বর্গীয় বস্তুর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয় এই দুটা ইম্পর্টেন্ট এছাড়া আর অ্যারোনোটিক্স তো বুঝতে পারছো অ্যাস্ট্রোনটিক্স এটা হচ্ছে মহাকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয় অ্যাস্ট্রোলজি আচ্ছা এটা আর একটা অ্যাস্ট্রোলজি মানে ওই যে হাত দিকে ভবিষ্যৎ বলে না সেটাকে আমরা বলি অ্যাস্ট্রোলজি সেটা সেটাকে বলা হয় অ্যাস্ট্রোলজি অ্যাস্ট্রোকেমিস্ট্রি এইটা লাগবে না আর্কিওলজিটা পড়তে পারো আর্কিওলজি আর এটা কিন্তু আমরা তোমার যারা কোর্সের স্টুডেন্ট আছো তোমাদের পিডিএ পাওয়া যাবা সো প্যারা নাই এটা তোমরা যারা কোর্সের স্টুডেন্ট আছো তারা পিডিএ পাওয়া যাবা বুঝতে পারছো এত প্যারা নেওয়ার কিছু নাই আমি জাস্ট কোনটা কোনটা একটু ভালো করে পড়তাম এটা বলে দিচ্ছি 
anthropology পরীক্ষা আসতে পারে anthropology very very important anthropology হচ্ছে মানুষ কেমনে সৃষ্টি হইছে সেটা বিবর্তন কেমনে হইছে এটা নিয়ে যে বিজ্ঞান সেটাকে বলা হয় আমার anthropology এইটা পরীক্ষা আসতে পারে এইটা পড়বা আর এখানে এইটুকু এখানে এইটুকু পড়লে হয় next day আরো কিছু আমি এখানে দেখাই দিচ্ছি যেমন bacteriology bacteria সংক্রান্ত যে তোমার বিজ্ঞান রয়েছে সেটাকে বলা হয় bacteriology Biochemistry to Paro, the biochemistry of a subject as a medical first year pull up and report. Okay. Tara Bongsho Hook, Zadar Mone, Hinsha, Sitara Bongsho Hezak. Tadish Taradat is short on a Kuristrum Kulu, Taradat, Shopolata Napai. Take a say Tomakama Shatak Mot Zadar Mone, Hinsha, Sitara. Bongsho hai jag. Ekshomay dekba, tumari hingshai, tumar pato neri karon hobe. Ah, ek pore baaye kamishro bollam. Ah, bioclimatology, ita lag be na, ita lag be na. Biology to paro, biology niya bolar kisu nai. Zibu bigan biology. Acha biometrology, ita important. Karon hote ekon aise. আ জলবায়ু উষ্ণতার কারণে জলবায়ুর প্রভাব প্রাণীদের উপরে যেভাবে পড়ছে সেটাকে তোমার বলা হয় বায়োমেট্রিওলজি সো এই বায়োমেট্রিওলজি কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যে জীবন্ত প্রাণীদের উপরে আবহাওয়া মণ্ডলের যে প্রভাব এটাকে বলা হয় বায়োমেট্রিওলজি ওকে বায়োমেট্রিওলজি এইটা একটু করতে পারো আমি যে বলে দিচ্ছি না তারপরে পিডিএফ পাওয়ার পরে নিজের মত করে গুছায় নিবা মোটামুটি কোনটা কমন পড়বে এটা তো বলা যায় না বাট আমি জিনিসগুলো গুছায় দিছি নিজের মত করে হচ্ছে ভালো করে পড়ে ফেলবা এবার আছে বায়োনোমিক্স প্রাণীর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক আর বায়োনোমি জীবনের আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞান মানে বিজ্ঞানে যতগুলো আছে প্রত্যেকটা এখানে দিয়ে দিছি মোটামুটি এই কয়েকটা যদি পড়ে যাও আশা করা যায় এখানকার মধ্য থেকে চলে আসবে বুঝছো এখানকার মধ্য থেকে মোটামুটি চলে আসবে এর বাইরে তেমন কিছু আর নাই একটা আছে এই যে কসমোলজি কসমোলজি মানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পৃথিবী কেমনে সৃষ্টি হইছে পৃথিবী বিবর্তন কেমনে হইছে টাইম ট্রাভেল বা কতচক্র এগুলা যেগুলো আছে এই জিনিসগুলো কসমোলজিতে তোমার আলাপ করা হয় এটা হচ্ছে ক্রিপ্টোগ্রাফি ক্রিপ্টোগ্রামানি হচ্ছে গোপন ভাবে বার্তা আদান প্রদানের জন্য যে বিজ্ঞান ক্রিপ্টোগ্রামি বা গোপন লেখা পড়ার যে বিজ্ঞান সেটাকে বলা হয় ক্রিপ্টোগ্রাফি ওকে সো আরো আছে ভাই আরো অনেকগুলো দিয়ে দিছি যারা কোর্সের স্টুডেন্ট তারা পিডিএফ আকারে এই জিনিসগুলো পাওয়া যাবে যারা কোর্সের স্টুডেন্ট তারা পিডিএফ আকারে ওকে যারা কোর্সের স্টুডেন্ট এটা পায়া যাবা এটা তো তোমরা জানো যে সাইকোলজি কি জিনিস সাইকোলজি হচ্ছে কোষ নিয়ে পড়া আরে কোষ তালে বর্ষ হয়ে গেছে রে এটা তো মন্দানশো কোষ সাইকোলজি ডাকটাইলোগ্রাফি ডাকটাইলোগ্রাফি যেটা সেটা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দ্বারা তোমার মানে কে কারে খুন করছে যে খুন করার সময় বন্দুক দিয়ে গুলি করে না গুলি করলে কিন্তু আঙ্গুলে সাপ টাপ থেকে যায় সো এই যে থাপ মানে সাপ থেকে যায় সেটা কিন্তু ডাকটাইলোগ্রাফি দিয়ে চিহ্নিত করা যায় যে কে গুলি করছে কে ছুরি চালাইছে বা এগুলো এগুলো আইডেন্টিফাই করা যায় এগুলো অনেকটা ফরেনসিকের ব্যাপার সেবার আচ্ছা এরপরে ডারমাটোলজি তো মানো চর্মরোগ তোমরা তো তোমরা খুব ভালো করে জানো ডারমাটোলজির নামে সেটা আরেকটা শব্দ থাকে এইজন্য এটা তো খুব ভালো করে তোমরা নরমালি জানো ইকোলজি প্রাণী বিজ্ঞান এটা জানো ইকোনমিক্স ইলেকট্রনিক্স মোটামুটি যা যা পড়তে হবে সব কিন্তু সুন্দর করে এখানে গুছায় দিছি ভাইজানরা এখানে একটা ব্যাপার আছে যে এমব্রায়োলজি ভ্রূণ বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান নার্সিং এ আসতে পারে যদি তোমরা বাচ্চা কাচ্চা পয়দা করাবা তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের লাগবে এমব্রায়োলজি হচ্ছে ভ্রূণের বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান এটা হচ্ছে এমব্রায়োলজি এটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবার দেখো এন্টোমোলজি তাহলে চিন্তা করো নার্সিং এ আসছে তার মানে কেউ যদি আমার এই চার্ট পড়ে যায় সে কমন পাইতো কি পাইতো না বলো এই যে এন্টোমোলজি পতঙ্গ বিজ্ঞান কমন পাইবেও কি পাইবো না পাইলেও পাইতে পারে হ্যাঁ এটা কিন্তু পরীক্ষা আসছিল ঠিক আছে ভাই পড়া শেষ নাই মানে অ্যাডমিশন টেস্টে পড়া এখানে আরো এখানে আরো আছে এখানে আরো দিছে যাতে আমি যাচ্ছি যে কোনটা জায়গা যাতে চান্স মিস হবে কেমনে গাইনোকোলজি হেমাটোলজি হিস্টোলজি হক হর্টিকালচার নটিকালচার সব কালচার দিয়ে দিছি সব এখানে আছে ব্যাপারটা বুঝছো তুমি যা সুন্দর করে পড়বা পিডিএফ টা নিয়ে ধুমায় পড়া শুরু করবা পড়ার কোনো বিকল্প নাই দিয়ে দিছি এবার চলো আমরা প্রশ্ন চলবে চলে যাই আরো আছে আমি কেমনে শেষ করবো আরো আছে 
আচ্ছা হাওয়াই মানে এখন মনে মাত্র একটু শেষ হয়েছে এবার এটা বলো মানব দেহের হৃৎপিণ্ড কত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বলো এটা কুইক 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 বলো মানব দেহের হৃৎপিণ্ড কত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বাবা চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট তাই না উত্তর দিয়ে দিস মানব দেহের হৃৎপিণ্ড কত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট তো চার প্রকোষ্ঠ বলতে কি বুঝায় এটা হচ্ছে ভালোবাসার হার্ট সো ভালোবাসার হার্টের উপরের একটা অংশ হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে নিচের অংশ সো আমি উপরে যে যেটা অংশ একটা হচ্ছে অলিন্দ আর একটা হচ্ছে নিলয় তাই না দুইটা অলিন্দ দুইটা নিলয় দুইটা অলিন্দ দুইটা নিলয় ওকে সো অলিন্দতে আকাশ আকাশ কোথায় থাকে উপরেটা নিচে কোনটা অলিন্দ এ অলিন্দ নাকি বি অলিন্দ বলো এ অলিন্দ না বি অলিন্দ কোনটা অলিন্দ পোলা পানি পজিশনে বুঝে না বলো বলো কোনটা অলিন্দ হ্যাঁ এ অলিন্দ উপরে আকাশ উপরে থাকে আতে আকাশ আতে অলিন্দ অলিন্দটা উপরের দিকে থাকে সো এটা হচ্ছে আমার অলিন্দ এটা যদি বামে হয় বাম অলিন্দ ডান অলিন্দ বাম অলিন্দ এবার নিলয় হচ্ছে ডান নিলয় বাম নিলয় ঠিক আছে নিচে নিলয় নিচে নিলয় নিচে নিলয় আকাশ উপরে তাই অলিন্দ উপরে আকাশ উপরে তাই অলিন্দ উপরে তাই দুইটা অলিন্দ দুইটা নিলয় ঠিক আছে একটা ডান একটা বাম ব্যাপারটা বুঝতে পারছো নশীন লেগছে আমার হাত তো আমার কাছে নাই আমার হাত তো শিমুলের কাছে শিমুলের হাত যায় দেখো আরেক সকিনার কাছে হাই রে নশীন তুমি তো এত বোকা এটা তো জানতাম না হ্যাঁ নশীন লেগছে ওর হাত শিমুলের কাছে শিমুলের হাট আরেকজনের কাছে তা লাভ হইলো কি তুমি তো মাঝখান দিয়ে উক্কা গেলা হ্যাঁ খুবই সহজ একটা প্রশ্ন এটা এটা কি পারবা তোমরা দেখি মানুষের রক্তের পিএস কত সহজ একটা প্রশ্ন মানুষের রক্তের পিএস কত বলে ফেলো টুক করে বলে ফেলো মানুষের রক্তের পিএস কত এ ধুমায় উত্তর দিতেছে পোলাবান আজকে মানে পোলাবান জুমে জল লাগাই দিছে এই গতকালে তোমাদের সজীব ব্যার ইংরেজি ক্লাস ছিল না মোটামুটি ইংরেজি প্রথম ক্লাসে ধুমায়া হার্ড জিনিস ভাইয়া পড়াইছে পরে ক্লাসে মনে তোমাদের নর্মাল করেছে না ভেরি গুড নাইস ডান সো সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ থেকে সেভেন সেভেন পয়েন্ট থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ এক কথায় সেভেন পয়েন্ট ফোর কাছাকাছি এই জন্য এটা আমরা মোটামুটি আমরা টাকা নিতে পারি খাবার পানি পিএস মানে খাবার পানি বলতে বিশুদ্ধ খাবার পানি পিএস এখন তুমি ওই মানে মানে পায়খানার পানি খাইলা তাহলে সেটা তো আর বিশুদ্ধ হইলো না ওইখানে পিএস এর তারতম্য থাকবে যেটা তুমি খাবার বিশুদ্ধ খাবার পানি যদি হয় তাহলে হচ্ছে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ খাবার পানি পিওর খাবার পানি সেটার পিএস হচ্ছে সেভেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ খাবার পিএস এবার মায়ের দুধ আবার যেহেতু ডিপ্লোমা তোমরা বাচ্চা পয়দা করাও সো এই জন্য তোমাদের মায়ের দুধের পিএসটা লাগবে সেভেন থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওকে সেভেন থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওকে লেখছে নুসরাত সূচি লেখছে পায়খানার পানি কে খায় বিপদে পড়লে খায় ওই যে আসছে না ওই যে কি জানি আরে ভুলে গেলাম ওই যে বনে জঙ্গলে যায় হচ্ছে পরে অনেক কিছু খায় পানির মধ্যে দিয়ে চুয়া চুয়া খাইতেছে তো খাইতে পারে না এখন ও যদি না জানে যে কোনটার পিএস কত তাহলে তো বুঝবে না হ্যাঁ এই জন্য তোর জানা প্রয়োজন তুমি যদি এরকম একটা বিপদে পড়ো বিয়ার গেলস এর মতো জায়গায় গিয়ে পড়ো তাহলে কিন্তু প্যারাই পড়বা বিশুদ্ধ খাবার পানি যেটা নিরপেক্ষ এই জন্য সেভেন 
চোখের পানি হ্যাঁ যে তুমি অন্য তোমার ওই যে নওশিন কার জন্য শিমুলের জন্য কান্না করে চোখের পানি ফালাচ্ছে কারণ শিমুল মন দিয়েছে আরেকজনকে এই যে কান্না করে চোখের পানি ফালাচ্ছ এইটার যে পিএ 7.3 থেকে 7.4 ওকে গুড মুখের লালা 7.4 6.4 থেকে 6.7 পাকস্থলীর পিএ 2 এবার পিএ 2 এটা কি ক্ষারীয় নাকি এটা অম্লীয় 2 মানে কেমন অতি ক্ষারীয় না অতি অম্লীয় এটা বলো তো পিএ এর মান কোনটা বলো বলো হ্যাঁ অতি মাত্রায় অম্লীয় বা অতি মাত্রায় অ্যাসিডিক ঠিক আছে অতি মাত্রায় অম্লীয় বা অতি মাত্রায় অ্যাসিডিক সো এটুক জানলে মোটামুটি আমার হয়ে যাচ্ছে বলছে নিচের কোন অঙ্গটি গঠন তন্ত্রে একক হচ্ছে অ্যালভিওলাই সো অ্যালভিওলাইটা বলে ফেলো বা পুরো নাম্বারটা নিচের কোন অঙ্গটি গঠন তন্ত্রে একক হচ্ছে অ্যালভিওলাই অ্যালভিওলাই কোনটা কুইকলি বলে ফেলো রেচন তন্ত্রে কঙ্কাল তন্ত্র যকৃত না ফুসফুস কোনটা কুইকলি ভেরি গুড এই তো পারছো ফুসফুস ফুসফুস নিচের কোন অঙ্গটি গঠন তন্ত্রে একক হচ্ছে অ্যালভিওলাই এটাকে আমাদের বলে ব্রঙ্কিয়াল ট্রি ব্রঙ্কিয়াল ট্রি এই রকম ভাবে একের পর এক এভাবে এক্সপ্যান্ড হতে থাকে ব্রঙ্কিয়াল ট্রি একের পর এক এবং গোল গোল করে এক্সপ্যান্ড হতে থাকে ওকে সো এটা হচ্ছে আমার ফুসফুসের গাঠনিক একক তুমি যদি অতি মাত্রায় সিগারেট বিড়ি গাঁজা খাও তাহলে তোমার এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে কি বলে চুপসা যাইতে থাকবে এখানে হচ্ছে এগুলো আস্তে নষ্ট হইতে থাকবে ওকে সো এখানে অনেক সুন্দর কথা আছে আরেকটা হচ্ছে এই যে পালমো এবং নিউরো শব্দটা যেখানে পাবা ধরে নিবা এটা হচ্ছে ফুসফুস নিয়ে আলোচনা করা হইছে পালমো আর নিউরো যেখানে পাবা ধরে নিবা সেখানে কি নিয়ে আলোচনা করা হইছে ফুসফুস নিয়ে আলোচনা করা হইছে পালমো আর নিউরো নিয়ে আলোচনা করলে ফুসফুস নিয়ে আলোচনা করা হইছে মানুষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত পরীক্ষা আসতে পারে ডিপ্লোমায় খুবই সহজ প্রশ্ন মোট ক্রোমোজোমের সংখ্যা মানুষের মোট ক্রোমোজোমের সংখ্যা আমি বলি না সেক্স ক্রোমোজোম কত আমি বলি না অটোজোম কত আমি বলছি টোটাল ক্রোমোজোম কত যদি টোটাল ক্রোমোজোম বলে তাহলে আমার তেজ জোড়া তেজ জোড়ার মধ্যে বাইশ জোড়া কি আমার দেহ ক্রোমোজোম বা অটোজোম বলে আর হচ্ছে আমার এক জোড়া কি আর এক জোড়া হচ্ছে আমার সেক্স ক্রোমোজোম এই সেক্স ক্রোমোজোমটা কি হইতে পারে হয় সেটা এক্স এক্স হবে অথবা সে এক্স ওয়াই হবে তোমরা যেহেতু বাচ্চা পদা করবা সেক্ষেত্রে জানো যে এক্স এক্স হইলে কি হয় মেয়ে হয় এক্স 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 ওয়াই হইলে হয় ছেলে হয় আবার অনেকে জিজ্ঞেস করলো ভাইয়া তাহলে হিজদা হইলে কি হয় আচ্ছা হিজদা হইলে কি হয় সেটা পরের বিষয় এটা হচ্ছে মেয়ে হয় এটা হচ্ছে ছেলে হয় এই বেসিক জিনিসগুলা ডিপ্লোমাতে আসে এগুলাই ডিপ্লোমাতে আসে হ্যাঁ এগুলাই ডিপ্লোমাতে আসে ঠিক আছে বাইচ জোড়া হচ্ছে অটোজোম মানে দেহ গঠন করার জন্য অটোজোম অটোমেটিক ভাবে সবারই সমান অটোজোম বা অটোসোম জোম বা সোম আর এটা হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম সেক্স সি এইচ আর ও ক্রোমোসোম সেক্স ক্রোমোজোম এক জোড়া এখানে 22 মানে 22 টা না হ্যাঁ এবার আছে সেখানে আমাদের ক্রোমোজোমের যে ডিফেক্ট গুলো আছে সেখানে তিনটা হয় সেখানে হচ্ছে তৃতীয় লিঙ্গ যেটা হয় সেখানে ডিফেক্ট থাকে জেনেটিক্যাল ডিফেক্ট থাকে প্রোটিন গুলো যেভাবে সিনথেসিস হয় সেগুলো নরমালি সিনথেসিস হয় না তখন দেখা যায় সেলের দেহে মেয়ের অঙ্গ মেয়ের দেহে সেলের অঙ্গ কারো দেহে দুই অঙ্গই থাকে সে এরকম ব্যাপার সেবার গুলো থাকে আর কি ওকে মানব দেহে হার কতটি মানব দেহে হার কতটি বলো মানব মানুষের দেহে হার কতটি এখন তোমরা অনেক বোকা ছেলে আমি কবে জানি কোন ক্লাস থেকে ছিলাম তখন আমাকে এক ছেলে বলে ভাই মানবদের হার হচ্ছে একশো ষাটটি সকালবেলা নাকি একটা বারে আমি জানি না ও কোন হিসেবে বলছে এসব বলা ভাই থাকে কিছু কি হিসাবে ও হাড্ডি গুনছে তোর হার কতটি বেড়ে গোটাই তো সবাই পারছো মানবদের হার কতটি মানবদের হার কতটি বলো বেড়ে গো দুইশো ছয়টি কিসের মধ্যে তুমি ট্যার পাও ওই নারীর স্পন্দনটা কিসের মধ্যে ট্যার পাও হ্যাঁ নুরানি বলছে শিশুদের তিনশো হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে হার হাড্ডির সংখ্যা বলছে তো নারীর স্পন্দনটা তুমি কিসের মধ্যে দিয়ে টের পাও এটা কি হবে কুইকলি উত্তর দাও হ্যাঁ শিশু করে তিনশো ভেরি গুড কিসের মধ্যে দিয়া ধমনির মধ্যে দিয়া বা এটা আটারির মধ্যে দিয়ে নট শিরা নট স্নায়ু ল্যাকটিয়াল ভেতর তো নাই জাস্ট হচ্ছে আটারির মধ্যে দিয়ে তুমি ট্যার পাচ্ছ আটারিয়াল প্রেশার যে তুমি পালস ফিল করো ক্লিয়ার মোটামুটি আমরা এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আমাদের বলে এটা 
ডেঙ্গু ফিভার ইজ স্প্রেড বাই মানে ডেঙ্গু ফিভার কি দ্বারা ছড়ায় ডেঙ্গু ফিভার ইজ স্প্রেড বাই হোয়াট কুইকলি বলে ফেলো ডেঙ্গু ফিভার কি দ্বারা ছড়ায় ডেঙ্গু ফিভার কি দ্বারা ছড়ায় যারা এই ক্লাসটা একদম বিনামূল্যে ফ্রিতে করার সুযোগ পাচ্ছ তুমি যদি এই ক্লাসটা শেয়ার না দাও তাহলে এটা কিন্তু ব্যয় ইনসাফি হবে কারণ এত জোর্স জিনিস ইন্টারনেটে ফ্রি দেওয়া যায় না যেহেতু তুমি ইন্টারনেটে এটা ফ্রিতে পাইছো শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস ইউর লাভ ওয়ান্স ইউর বিলাভ ওয়ান্স ঠিক আছে তাইলে কিন্তু এই রকম এই যে ডেঙ্গু মশা আসা তোমার ধরব সুন্দর করে শেয়ার মেরে দাও धात्री गलेला मस्किटो डिग्रीसिया जीपसाम गोपाल भार तुम मन कर लाखा जो आस्ते घरे सत्य ना मिथ्या तुम्हारे मध्य बान्धवी आमारे बान्धवी मेन्शन करो जरा हम मन पाखा जो आस्ते घरे टाक खरच कम हो रखम बान्धवी आशन मेरे दाओ मेन्शन मेरे किस बोलो ना क्लसाइए
তামা আর টিনের মিশ্রণে কি উৎপন্ন হবে বরং বরং নি উঠবো হ্যাঁ বরুণ হবে না হ্যাঁ রে মেরুরেখা নিরক্ষ রেখা উত্তর গোলাতে না দক্ষিণ গোলাতে কোন জায়গায় দিন রাত্রি সমান এখানে একটা ট্রিক্স আছে বলো কোন জায়গায় দিন রাত্রি সমান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন জায়গায় দিন রাত্রি সমান জিনিসটা দিয়ে দিলাম যাতে আসলে তুমি পারো তো দিন রাত্রি কোথায় সমান যদি আসে নিরক্ষ রেখায় আসে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ব্যাপারটা বুঝতে পারছো কিনা ক্লিয়ার সবাই বলো এই আঙ্কেলের নাম কি বৈদ্যুতিক বাল্বের আবিষ্কারক কে যে আমার সামনে এতগুলা বাত্তি জ্বলতেছে অবস্থা টাইট আমার এই যে বাত্তি বানাইছে কে একটা গান ছিল না জ্বালাইয়া প্রেমের বাড়তি বন্ধু তুমি আইলো না কি একটা গান ছিল জ্বালাইয়া প্রেমের বাড়তি একটা গান ছিল সেই প্রেমের বাত্তি জ্বালাইছে কে হ্যাঁ প্রেমের বাত্তি জ্বালাইছে কে বলো প্রেমের বাত্তি জ্বালাইলো কে টমাস আলবা এডিসন না ঠুমাস আপনি কি কথা সূত্র দেয় কে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিউরি অফ রিলিটিভিটি কে দেয় থিউরি অফ রিলিটিভিটি কে দেয় চার্লস ডারবিন চার্লস আইজেক নিউটন আলবার্ট আইজেসন জগদী চন্দ্র বসু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলে আসো কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি শব্দের গতি কোন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি লোহার মধ্যে পানিতে বাতাসে কোথায় আমি বলি তো মেয়ে মাধ্যমে মেয়ে মাধ্যমে শব্দের গতি বেশি কোন একটা মেয়েরা যদি তুমি একটা কথা বলো ওই মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি শব্দ দ্রুত ছড়ায় মানে আস্তে আস্তে ওর কান থেকে ওর কান তাহলে কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি মেয়ে মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি কিন্তু অপশনে মেয়ে নাই এই জন্য আমি দাগাবো লোহা কারণ এটা কঠিন কঠিন মাধ্যমে শব্দের গতিবেগ সবচেয়ে বেশি ব্যাপারটা কি আমরা বুঝতে পারছি যদি এখানে লোহা উত্তর না থাকে তাহলে দিয়ে মে মাধ্যমে কারণ তারা যদি কথা বললা শান্তি পাবা না সেখানে মানে তোমার কথা দ্রুত ছড়ায় যাবে এটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এবার চলে আসো কুইন আইন কোন গাছ থেকে তৈরি করা হয় কুইন আইন কোন গাছ থেকে তৈরি করা হয় ফ্রেশ হোক ওয়ান টু থ্রি হয়ে গেল কুইন আইন কোন গাছ থেকে তৈরি করা হয় সিনকোনা কালো মেঘ বাসক ফনি মনসা কুইন আইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কুইন আইন কোন ব্যবহার করা হয় এইটা পরীক্ষা আসতে পারে সিনকোনা কোন ট্রিটমেন্টে ব্যবহার করা হয় সিনকোনা কোন ট্রিটমেন্টে ব্যবহার করা হয় ভেরি গুড ম্যালেরিয়ার ট্রিটমেন্টে সিনকোনা ইউজ করা হয় পরীক্ষা আসতে পারে ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া এটাকে বলা হয় মালজোগ আরিয়া মালজোগ এরিয়া এ আর আই এ আরিয়া আরিয়া মানে বাতাস আর মাল মানে কি মাল মানে দূষিত ঠিক আছে মাল মানে দূষিত তাহলে ম্যালেরিয়া মানে কি দূষিত বাতাস ক্লিয়ার ওই যে রিয়া ভাইয়া আমি রিয়া ও এখন রিয়া চলে আসছে কত কত রিয়া আমাদের কোর্সে এত রিয়া কোথা থেকে আসে সব রিয়া 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 অনেক রিয়া ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিটামিন সি কাঁচা মরিচে আছে ভিটামিন সি বলো ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম কি 
Ascorbic acid, very good. Hey, Dubai, like so. Pula man, shop chance pa be bar. Ebar ki B brainer, amon ek zono na je chance miss abe. Seriously, zara cost gore polashona korte si seshomay khatte se baage theke khatse. Definitely zara shobai chance pa be. Dua kuri, cost to madhe preparation ne amadhe B brainer pakhu theke bindu matro kono ghatti rakhi nai. Amra tana one shot gulo di si, tana marathon class di si, tana amadhe exam gulo hoyse, tana shop kisu hoyse. So amra amadhe bindu matro ghatti rakhi nai. Aro joto beshi pari di si. गभरता मापार जंत्र नाम की गुणुजन मखा मथा आसना मखा मिस्टर मखा तो समुद्रे उत्पन्न होता की मापार्जार कर समुद्रे गभरता मापार भूमिकम्प मापारे भूमिकम्प मापार नाम की स्केल एक स्केल थे के आरे के स्केल दरो भूमि कम्पो भूमि कम्पो इलो दो ही मात्र दो रिक्टर स्केल भूमि कम्पो इसे तार पर आरे के बोले तीन तीन रिक्टर स्केल भूमि कम्पो इसे दो या तीन इन मुद्दे की पात्तों को मत दो ही थे के तीन कोतो गुन दो ही थे के तीन कोतो गुन पावरफुल भूमि कम्पेर मात्रा कोतो कोतो शुचो का कार्य बारे डिफारेंस कतने गुरु पालन त मत्स्यना मानुसारोग्राफ ओके प्रयोजन दुशो आठ त्रिशो आरोप 
ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারপরে প্রশ্ন দেখো টাচ স্ক্রিন মোবাইল আবিষ্কার করে কে এই যে মোবাইলের টাচ করতেছে আমি তোমরা লাইভ দেখতেছি সো এই যে টাচ স্ক্রিন মোবাইল আবিষ্কার প্রথম করে কে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাচ স্ক্রিন মোবাইল আবিষ্কার প্রথম করে কে স্টিভ জবস কে করে স্টিভ জবস সো অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা কে অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে স্টিভ জবস ওকে অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে স্টিভ জবস আরে অ্যাপলের প্রতিষ্ঠাতা নাকি ভিটামিন ডি কয় কি भिटामिन डी पावाटाम डी पावा जाए মানুষের গায়ের রং কালো ওই যে ধরো অনেকের মেন অনেক মেন নাকি বিয়ে হয় না হ্যাঁ যে গায়ের রং নাকি মিডিয়াম সাইজের হ্যাঁ তাহলে বলো মানুষের গায়ের রং কোন উপাদানের উপর নির্ভর করে থায়ামিন ক্যারোটিন হিমোগ্লোবিন কোনটা কারণে মানুষ কালো হয় রঞ্জক উপাদান কোনটা রঞ্জক উপাদান কোনটা সে রঞ্জক উপাদান হচ্ছে কালার রঞ্জক উপাদান হচ্ছে মেলানিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোন রঞ্জক উপাদান কারণে মানুষের রং মানে কালারটা মেলানিন বেশি থাকলে কালো হয় মেলানিন কম থাকলে সাদা হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারছো সূর্যের আলোতে যেটা পাওয়া যায় ভিটামিন ডি পাওয়া যায় তারপরে একান্ন নাম্বারটা বলো একান্ন নাম্বারটা এটা এই কলামে ছিল মেবি বলো নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয় মানব দেহের কোনটা করাইছিলাম প্রথমে উত্তর দিয়ে দিয়েছিলাম না সেটা হচ্ছে আমাদের ফুসফুস নিউমোনিয়া আক্রান্ত হইলে ফুসফুস ফুসফুস শব্দের তীব্রতা নির্ণয় করে কোনটা দ্বারা শব্দ কতটুকু তীব্র হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো না মাঝে মাঝে তোমার ফ্যামিলিতে তোমার আম্মু আব্বু তোমার রাগারাই করে না এই ওকে যো তখন যে উচ্চ স্বরে তারা শব্দ নির্ণয় করে তখন তুমি কোন মিটার দিয়া বুঝবা যে আসলে কত আকারে তোমার রাগারাগি করতেছে এটা হচ্ছে তোমার অডিও মিটার অডিও মিটার দ্বারা তুমি বুঝতে পারবা শব্দের তীব্রতা কতটুকু বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি হবে বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি হবে আজকে যে প্রশ্নগুলো দিচ্ছি এগুলো মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট এগুলো ইম্পর্টেন্ট বস্তু বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি মেরু অঞ্চলে বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি তার মানে বস্তুর যে ভর এম এম এর সাথে যে অবশ্য স্তরণটা সেটা যখন আমার গুণ হয়ে যাবে না তখনই সেটাকে আমরাই ওজন হিসাবে পাবো তখন সেটাকে আমরা ওজন হিসাবে পাবো ক্লিয়ার আমাদের এটা চলতে থাকবে এটা চলতে থাকবে এটা শেষ হবে না এই ক্লাস শেষ হবার নয় পোলা পানি তো কমে না পোলা পানিতে ধুমধাপ করে বাড়তেছে আমি তো মনে করছি যে কমবে পোলা পানিতে কমে না কাহিনী কি নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো গ্যাস আছে তার মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাসটা হচ্ছে তুমি অনেক বেশি পাবা আরেকটা আসতে পারে প্রকৃতিতে কোন গ্যাসটা সবচেয়ে বেশি পাবা নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয় টিএসপি সবুজ সার পটাস ইউরিয়া আবার গ্যাসে কালো হয়ে ক্যামেরা অফ বাবা পোলা মানে চোখের আড়াল হলেই পোলা মানে কি ভয় পেয়ে যায় এরকম যদি হইতো যে তুমি একটু মানে কয়েক মিলি সেকেন্ডের জন্য ক্যামেরাটা অফ হয়েছে ভয় পেয়ে গেছে ভাইয়া ক্যামেরা অফ দেখি না কেন আপনারে হ্যাঁ এটা কোনো হইলো বলো কোনটা কি ভালোবাসা হ্যাঁ যে পিয়া লেগছে কি ভালোবাসা এ কি ভালোবাসা তো বলো নাইট্রোজেন গ্যাস তোমার সার প্রস্তুত করা হয় কোনটা ইউরিয়া সার প্রথমে এখান থেকে আমার অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করা হয় তারপরে আমি সেখান থেকে ইউরিয়া উৎপন্ন করি তো নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে আমি অ্যামোনিয়া ফর্ম করে তারপর হচ্ছে আমি ইউরিয়া উৎপন্ন করি তো দিস ইজ দা থার্ড প্রোডাক্ট ঠিক আছে নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করলাম তারপর থেকে আমি ইউরিয়া ওকে এই যে এই যে বলছে নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া রূপান্তর করে সে অ্যামোনিয়া থেকে আমার নাইট ইউরিয়া সার উৎপন্ন করে যার মধ্যে ফর্টি সিক্স পার্সেন্টে থাকে আমার নাইট্রোজেন ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কিনা 
ক্লিয়ার এবার আমরা তুলে যাই আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন মানে 56 নম্বর প্রশ্ন যেটা অলরেডি আমি পড়ে ফেলছি মানুষের গায়ের রং উপাদানের জন্য নির্ভর করে মেলানিনের উপরে মেলানিন বেশি মানে কালো কম মানে সাদা বেশি মানে কালো কম মানে সাদা শুভ उत्पन्न oh, बुरा मानुष ना कि जमा कपड़ ठीक थे लुंगी ठीक थे समय ठीक थे कौन कई घंटा चले जाए क्लस टायर पाई ना मैं खबर थे स्तु जो समस्त आलो शोषण कर तक से आलोटा कैम देखा वस्तु जो सकल आलो शोषण कर आलोता कैम देखा एक्सैक्टलि बोलो भेरि गुड से कलो देखा ये कारण तुम जो कलो सता देखो कलो सता देखो मान कि टेम्पारेचर खूब द्रुत से शोषण करम गरम लागे तुम कि सदा सता देखो हाँ अनेक माइा मानुष ढंग मैं कलो सतार बदले स्टाइल कर सदा सता यूज कर घिलु कम नई मे मैं बसि पाकनि करते गिया सतर को सता बुझे ना सता जो क्यों माथा दे बुझे ना बुझे सो सो एक क्षेत्र में कलो सता यूज कर विषय जो कलो कप रे कलो कप क्यों यूज करी चा खा कलो कप क्यों यूज करी आल्टिमेटलि जाते हे चा टा द्रुत तुम ठंडा हो ना जाते दीर्घ समय गरम थे बुझे अने गरम थे अच्छा उल्टो हो गई सदा सदा उल्टो हो गई बनाना सुनमी 
সুনামির কারণটা কি সুনামি কেন হয় আগ্নেয়গিরি অনুপাতে হয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে হয় না কেন হয় সুনামিটা কেন হয় সুনামি কেন হয় বলো তো ভেরি গুড সুনামি হয় যদি সমুদ্র তলদেশে তোমার ভূমিকম্প হয় তখন সেটাই পানির উপরে এসে সেটাই আমার সুনামি ফর্ম করে ফেলে ঠিক আছে সেটাই আমার সুনামি ফর্ম করে ফেলে পানি অনেক উচ্চতায় একদম তীরে হামলা করে পড়ে এটা কি বলা হয় আমরা সুনামি কত বছর পর পর হ্যালি ধুমকেতু দেখা যায় খুবই কমন একটা প্রশ্ন যে কত বছর পর পর হ্যালি ধুমকেতু দেখা যায় এটা কিন্তু আসে বিসিএস এটা আসছে বিসিএস এর প্রশ্ন কত বছর পর পর হ্যালি ধুমকেতু দেখা যায় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন কত বছর পর পর হ্যালি ধুমকেতু দেখা যায় কত বছর পর পর ছিয়াত্তর বছর পর পর হ্যালি ধুমকেতু দেখা যায় ওকে আচ্ছা একটু বলো যে তাহলে নেক্সট কত সালে আবার দেখা যাবে ছিয়াত্তর বছর পর পর দেখা যায় নেক্সট কত সালে আবারও এই হ্যালি ধুমকেতু দেখা যাবে কেউ জানো নেক্সট এই যে হ্যালি ধুমকেতুটা ছিয়াত্তর বছর পর পর নেক্সট কত সালে দেখা যাবে ভেরি গুড টু জিরো সিক্স ফোর কত সালে নেক্সট কত সালে দেখা যাবে দুই হাজার চৌষট্টি সালে আল্লাহ জানে এতদিন বা ইচ্ছা থাকবা কিনা দুই হাজার চৌষট্টি সালে আবার হ্যালি ধুমকেতু দেখা যাবে দুই সালে আবার হ্যালি ধুমকেতুটা দেখা যাবে আচ্ছা যদি বাইচা থাকি আর কি ভারী পানি সংকেত কোনটা ভারী পানি সংকেত কোনটা ভারী পানি সংকেত ভারী পানি সংকেত কোনটা খুবই কমন প্রশ্ন হেভি ওয়াটার নর্মাল পানির সংকেত তো তোমরা জানো এস টু ও এটুক জানো এটা নার্সিং এর এটা জানার সহজ বিষয় কিন্তু বলছে ভারী পানি কি হবে ডি টি ও ডিউটোরিয়াম ডাইঅক্সাইড ডি টু ও ডিউটোরিয়াম ডাইঅক্সাইড ভারী পানি সংকেত ভারী পানির সংকেত ডিউটোরিয়াম ডাইঅক্সাইড জারণ এ সারণ জারণ মানে কি জারণ মানে সাইরা দেওয়া ধরো তুমি তারা সাইরা দিচ্ছ হ্যাঁ তুমি জারণ করে দিস তো জারণ মানে কি সাইরা দেওয়া তুমি কি সারছো কারে সারছো জারণ মানে সারণ ইলেকট্রনের বর্জন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জারণ বিক্রিয়ায় কি ঘটে ইলেকট্রনের ছাড়াছাড়ি ঘটে ডিভোর্স ঘটে ইলেকট্রন ছেড়ে চলে যায় জারণ মানে সারণ বিগ ব্যান যে আধুনিক তত্ত্ব রয়েছে এটার উপস্থাপন করে কে একজন প্রতিবন্ধী বিজ্ঞানী নাম বলে দিলাম বলো সে প্রতিবন্ধী বিজ্ঞানীর নাম কি মরা গেছে বেটা বেটা মরা গেছে সে ব্যাং ব্যাং ধরছে বিগ ব্যাং থিওরি বিগ ব্যাং থিওরি সে কে করছে এটা কে করছে স্টেপিং হকিং করছে স্টেপিং হকিং করছে থিওরি অফ এভরিথিং থিওরি অফ এভরিথিং দা থিওরি অফ এভরিথিং স্টেপিং হকিং করছে হ্যাঁ 2018 সালে স্টেপিং হকিং বিগ ব্যাং থিওরি স্টেপিং হকিং আবিষ্কার করে দুধের মধ্যে আছে কি তোমরা যে উত্তর ডিপ্লোমা করবা কি বাচ্চা পয়দা সো দুধের মধ্যে থাকে কি এটা না জানলে হবে না বলে দাও দুধের মধ্যে থাকে কি দুধের মধ্যে থাকে কি ল্যাকটিক অ্যাসিড ওয়াজ ইজ ল্যাকটোজ এক্সে প্রোটিন ক্যাসিন কত কিছু থাকে সবাই সব লিখতে আছে আচ্ছা ভাই দেখি আমাদের অপশনে কি বলছিল তোমরা তো ও অপশন সারাই উত্তর দিতে আছো দেখি অপশনে আমাদের কি বলছিল আমরা অপশনটা দেখি অপশনে বলছে সাইট্রিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড উত্তর কোনটা হবে অপশন অপশনটা দাও অপশন দিয়ে উত্তর দাও সাইট্রিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড বলো ভেরি গুড ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিড এখান থেকে ল্যাকটোজ ল্যাকটিক অ্যাসিড আছে ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ থাকতে পারে जंडीसिटेंट পারস্পরিক আবেশকে ব্যবহার করে কোনটা ইউজ করা হয়েছে নবম দশম শ্রেণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট দুইটা জিনিস একটা দ্বারা আরেকটা ইন্ডাক্টেড হয় বা একটা দ্বারা আরেকটা তৈরি আবেশ হ্যাঁ এরকম কুন্দলিতে দুটা প্যাঁচানো থাকে এখানে তার প্যাঁচানো থাকে এখানেও তার প্যাঁচানো থাকে তাদের মধ্যে এভাবে আবেশিত হয় এই যে আবেশিত হচ্ছে এই আবেশিত মেশিন দ্বারা কি তৈরি করা হয় 
এই আবেস মেশিন দ্বারা কি তৈরি করা হয় পারস্পরিক আবেশে ব্যবহার করা হয় কোনটি ডায়োড ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর এম্পলিফায়ার কোনটা ভেরি গুড ট্রান্সফর্মার ভেরি গুড এই পোলাপান তো সবই পারে পোলাপান তো আমাদের সবই পারে হ্যাঁ এবার কি সব কি আমাদের বিবেনা থেকে চান্স পেয়ে যাবে নাকি সব কি বিবেনা থেকে চান্স পেয়ে যাবে এই পোলাপান তো আমাদের সব পারে অনেক অনেক দোয়া শুভ কামনা রইল পোলাপান যাতে ধোঁয়ায় সব চান্স পায় এই পয়েন্টটা বলো গাড়ির ব্যাটারিতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় মানুষের প্যাডের মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পায় কিন্তু গাড়ির ব্যাটারিতে কি পাওয়া যায় নাইট্রিক সালফিউরিক হাইড্রোক্লোরিক পারক্লোরিক কোনটা গাড়ির মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড পাই কোনটা সংকেত এস টু এস ও ফোর গাড়ির ব্যাটারিতে আমরা এইটা পেয়ে থাকি আর একটা প্রশ্ন হইতে পারে আমাদের যে এস এ এন্ড নড আছে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নড আছে সাইনো অ্যাট্রিয়াল নডে আমরা কেমন ব্যাটারি পাই আমরা সাইনো অ্যাট্রিয়াল নডে লিথিয়াম ব্যাটারি পাই সাইনো অ্যাট্রিয়াম নডে আমরা কি ব্যাটারি পাই ওই যে কৃত্রিম কি বলে কৃত্রিম পেসমেকার যেটা আছে না ওইখানে লিথিয়ামের ব্যাটারি পাই লিথিয়ামের ব্যাটারি পাই ওকে শিশুটির পরে কত শিশুটির পরে সাতষট্টি না শিশুটির পরে সাতষট্টি ডিএনএ যে গঠনটা রয়েছে ডিএনএ যে ডাবল হ্যালিক্স গঠনটা রয়েছে ডিএনএ এর এই ডাবল হ্যালিক্স গঠনটা কারা দেয় হ্যাঁ ডিএনএ তো আমার কি সিঙ্গেল হ্যালিক্স না ডাবল হ্যালিক্স ডিএনএ আমার ডাবল হ্যালিক্স রাইট তো ডিএনএ এর মাঝখানে এখান দিয়ে যে বন্ধনগুলো থাকে এগুলোকে কি বলা হয় এগুলো হচ্ছে আমার হাইড্রোজেন বন্ধন কি বন্ধন হাইড্রোজেন এগুলো আমার কি বন্ধন হাইড্রোজেন বন্ধন বলছে ডিএনএ অনু যে ডি হ্যালিক্স বা ডাবল হ্যালিক্স কে দিছে ওয়াটসন ও ক্রিক দুইজন বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক ডিএনএ ডাবল হ্যালিক্স ওকে ডিএনএ যদি আবারও ডিএনএ বানায় তাহলে সেটাকে আমরা কি বলি রেপ্লিকেশন বলি তাই না রেপ্লিকেশন বলি সো ডিএনএ যে ডাবল হ্যালিক্স এটা দিয়েছে কে আমাদের ওয়াটসন ও ক্রিক খুবই সহজ একটা প্রশ্ন পৃথিবীর কাছে সূর্যের কাছে পৃথিবীর কাছে না সূর্যের কাছের গ্রহ কোনটা প্লুটো বাদে তো আটটা প্লুটো সহ নয়টা আটটা হিসেবে ধরলাম যে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটা পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটা একদম কাছে বুধ শুক্র পৃথিবী ইয়েস বুধ শুক্র পৃথিবী সেই হিসেবে বুধ একদম বেসিক প্রশ্ন এগুলোই ডিপ্লোমাতে আসে ডিপ্লোমা ও মা গো মা ডিপ্লোমা দেখছো তোমরা কিন্তু হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা যারা ডিপ্লোমা তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করো একজন নারীকে মা হওয়ার জন্য সহায়তা করো তার মানে বুঝতে পারছো ডিপ্লোমাটার কাজ কত গুরুত্বপূর্ণ তোমরা একজন নারীকে মা হওয়ার জন্য মানে সহযোগিতা করো এই জন্য তোমাদের ডিগ্রির নাম কি ডিপ্লোমা আর অনেকে ডারে আন্ডার এস্টিমেট করে যারা আন্ডার এস্টিমেট করে ওদেরকে ওই যে পিএইচ সাতের কম বেশি আলা পানি খাওয়ানো লাগবে ঠিক আছে না কেউ যদি তোমার এরকম বলে তাহলে কি বলবা যায়া তোমার হচ্ছে পিএইচ কমের পানি খাও যাও তো ও পিএস কমের পানি কি আমার ক্লাস না করে বুঝবে না ঠিক আছে না ওটা এমনি দিবা এমনি বাস দিবা বাস দিতে হয় শিক্ষিত বাস অশিক্ষিত বাস দেওয়া যাবে না বাস দিবা শিক্ষিত বাস ঠিক আছে বাস হবে শুদ্ধ ভাষায় কোন রং বেশি দূর থেকে দেখা যায় তুমি যখন দেখবা গরু যে রং দেখলে ঠুসা মারে ওই রং বলো কোন রং অনেক দূর থেকে দেখা যায় হ্যাঁ ভেরি গুড লাল রং তরঙ্গ দুর্গ বেশি লাল রং রেড 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 গরু এটা দেখলে ধুসা মারে আনারস কোন জাতীয় ফল এখানে অনেক কিছু প্রশ্ন আসে যে কোনটা কোন টাইপের ফল আনারস কোন জাতীয় ফল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভেরি গুড আনারস যৌগিক টাইপের আনারস কেমন টাইপের ফল আনারস যৌগিক টাইপের ফল এখন এ ছাড়াও আরো কিছু টাইপের প্রশ্ন আসে যে যৌগিক সরল থেকে সেটা আমি একটু এখানে কয়েকটা আকারে গুছাই দিছি 
দেখো কোনটাকে আমরা যৌগিক বলবো এটা হয়তো তুমি আগের পড়া নাও থাকতে পারে যখন একটা পুষ্প মন্দুরী সবগুলো ফুল একসাথে মিলে একটাতে পরিণত হয় তখন সেটাকে যৌগিক ফল বলে যেমন আনারস কাঁঠাল ডুমুর এই সবগুলো হচ্ছে আমার যৌগিক ফল তার পরীক্ষায় তোমার আসতে পারে নিচের কোনটি যৌগিক ফল তাহলে বলবো অনেকগুলো পুষ্প মন্দির যদি একসাথে কম্বাইনলি একসাথে কম্বাইনলি তোমার হচ্ছে একটা ফলে পরিণত হয় অনেকগুলো ফুল কম্বাইনলি যদি একটা ফলে পরিণত হয় যেমন আনারস কাঁঠাল ডুমুর এই সবগুলো হচ্ছে যৌগিক ফল পরীক্ষা আসতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার চলে আসো গুচ্ছ ফল এবার একাধিক ফুলের একাধিক মুক্ত গর্ভপত্র বিশিষ্ট যদি ডিম্বাশয় থাকে তবে সেটাকে গুচ্ছ ফল বলে আতা পদ্ম তাহলে পরীক্ষা আসতে পারে নিচের কোনটি গুচ্ছ ফল একটা আতা আর একটা পদ্ম জাস্ট এগুলোর টাইপ গুলো একটু মনে রাখতে হবে যে কোনটা আমার যৌগিক ফল কোনটা আমার গুচ্ছ ফল এবার আসো কোনটা সরল ফল আছে বিচি আছে আস এটাকে বলা হয় সরল ফল যে মানে একটি মাত্র গর্ব গর্ভপত্র থাকে তাকে বলা হয় সরল ফল উদাহরণ কি আম জাম মটর তার পরীক্ষায় এগুলো যদি মানে তোমার আসে পার মানা ইনশাল্লাহ যদি এখান থেকে আসে যৌগিক ফল গুচ্ছ ফল সরল ফল যদি এগুলো আসে ইনশাল্লাহ পারবা কি পারবা না शब्द शुना जाए सब की ठीक एकदम क्लिन की ना हाँ सब क्लिन फक फका लागते से परिष्कार लागते से क्लिन की ना झकझके धला डला लागते से पूरे जे बाती लगे चूल टाइलो मेलो दादा एक चूल आसले आसब भूमिकम्प निर्णय जंत्र नाम की ढाप ढाप कर उत्तर मेरे दाओ टास उत्तर मेरे दाओ नीचे तुम्हार भूमिकम्प निर्णय जंत्र फिमार बुजो कान भेतरे कान मध्य सब चे छ কানের মধ্যে হার স্ট্যাপিস স্ট্যাপিস তো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট আর যদি সবচেয়ে বড় বলে তাহলে হচ্ছে ফিমার এটা হচ্ছে পায়ের হার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি তেলা পোকা এনে তোমার মুখের মধ্যে কেউ ঢুকায় দেয় ঘুমের মধ্যে এনে যদি তেলা পোকা এমন করে হ্যাঁ তাহলে জিনিসটা কেমন লাগবে তুমি ভয় পায় যাবা যদি ভয় পায় যাও তোমার লোম দাঁড়ায় যাবে হ্যাঁ যদি লোম দাঁড়ায় যায় তাহলে কোন হরমোনের কারণে তোমার লোম দাঁড়ায় গেল বলো ভয় পাইলে লোম লোম দাঁড়ায় যায় এটা কোন হরমোনের কারণে मध्य दिए आलो चलाचल कर লাইট গুলা এমন এমন করে এই যে এমন এমন করে তাহলে কি বলে প্রতিসরণ বিচরণ পোলারণ না আলোর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কোনটা বলবে অপটিক্যাল ফাইবার এরকম একটা ফাইবার তার মধ্যে আলো গুলো এভাবে বাউন্স খাইয়া যাইতেছে এটাকে বলা হয় ভেতর দিয়ে বলি পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কি বলে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তো এটাকে বলবো আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন অপটিক্যাল ফাইবার আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এটাকে বলা হয় অপটিক্যাল ফাইবার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে এভাবেই তোমার হচ্ছে চলাচল করে কোন প্রাণীকে প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলা হয় প্রাকৃতিক লাঙ্গল বলা হবে কোনটাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রাকৃতিক লাঙ্গল তুমি গরু মহিষ দেওয়া লাঙ্গল দাও 
সেই লাঙ্গল হবে নাকি অন্য কিছু হবে ভেরি গুড প্রাকৃতিক লাঙ্গল হিসাবে আমাদের ধরা হবে কেচোকে ওকে কেচোকে প্রাকৃতিক লাঙ্গল হিসাবে ধরা হবে খুব সহজ একটা এটা আমরা অনেকে ভুল করে যে মস্তিষ্কের যদি তার সিরা যায় মানে ধমনী সিরা যায় তখন সেখানে আমার কি হবে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হবে হার্ট ফেলুর হবে হার্ট অ্যাটাক হবে না কি হবে বলো মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে গেলে কি হবে যদি মস্তিষ্কের ধমনী ছিঁড়ে যায় তখন কি হবে মস্তিষ্কে ধমনী ছিঁড়ে গেলে কি হবে মস্তিষ্কে ধমনী ছিঁড়ে গেলে কি হবে বলো মস্তিষ্কে ধমনী ছিঁড়ে গেলে কি হবে মানে রক্তপাত হলে কি হবে মস্তিষ্কে ধমনী ছিঁড়ে রক্তপাত হলে কি হবে বলো ভেরি গুড কুইকলি বলো স্ট্রোক স্ট্রোক হবে স্ট্রোক হবে স্ট্রোক হবে স্ট্রোক হবে হার্ট আইবে কেমনে হয়েছে মস্তিষ্কে কাডিয়া কাশবে কেন হার্ট ফেলে আসবে কেন হাত তো বাদে হাত কই আর মাথা কই মাথা হাত এক মিলাইলে হবে কম্পিউটারের অস্থায়ী মেমোরি কোনটা একটা আছে তোমার র্যান্ডম রিড ওয়ানলি মেমোরি আমি আবার বলে দেই একটা হচ্ছে রিড ওয়ানলি মেমোরি এটা রিড ওয়ানলি মেমোরি আর এটা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি বলছে কম্পিউটারে তোমার অস্থায়ী স্থিতি কোনটা রোম হবে র্যাম হবে অপারেটিং সিস্টেম হবে হার্ডওয়্যার হবে হার্ডওয়্যার তো হবেই না এটা তো বাদ অপারেটিং সিস্টেম তো সফটওয়্যার আলাদা ভাবে চলে এই দুইটার মধ্যে কোনটা কোনটা অস্থায়ী স্থিতি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোনটা অস্থায়ী স্থিতি হিসাবে কাজ করে কোনটা অস্থায়ী স্থিতি হিসাবে কাজ করে র্যাম না রোম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি কোনটা হবে র্যাম হবে না রোম হবে র্যাম অর রোম কোনটা তোমার সঠিক উত্তর র্যাম অর রোম কম্পিউটারের অস্থায়ী স্থিতি শক্তিকে কি বলা হয় র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি ভেরি গুড র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি এটাকে বলা হয় আমাদের অস্থায়ী মেমোরি আর যেটা স্থায়ী মেমোরি সেটা হচ্ছে রোম কারণ হচ্ছে কারেন্ট যাওয়ার সাথে সাথে এই র্যামের মধ্যে যা থাকে এটাও চলে যায় দেখো এখানে কিন্তু বলে দিছি যে র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি হচ্ছে কম্পিউটার অস্থায়ী স্মৃতি কারণ বিদ্যুৎ চুরি চলে যায় তাহলে এইটা স্মৃতি সে ভুইল্লে যায় বিদ্যুৎ গেল তো ভুইল্লে গেল বিদ্যুৎ গেল তো ভুইল্লে গেল সো এটা হচ্ছে মেন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট বিদ্যুৎ গেলে সে ভুইল্লে যায় ওকে সো মোটামুটি সাতাত্তর নাম্বারে আসলাম আমরা না চলে আসো আমরা আটাত্তর নাম্বারে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কোনটা সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কোনটা অনেকে বলবে এক্স এর মন হ্যাঁ এক্স এর মন নাকি হচ্ছে এক্স এর মন সবচেয়ে শক্ত পদার্থ নাকি এক্স এর মন বলো কোনটা হবে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কোনটা কার্বনের কঠিন রূপ হিরা ভেরি গুড সবচেয়ে কঠিন পদার্থ কোনটা সবচেয়ে কঠিন পদার্থ আমার হচ্ছে হিরক হিরক রাজার দেশে নদ পাথর সিএফসি কি করে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সিএফসি এর পুনরূপ ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন সিএফসি কি ক্ষতি করে সিএফসি কি ক্ষতি করে সিএফসি কি ক্ষতি করে ভেরি গুড সিএফসি হচ্ছে আমাদের এই যে ওজন স্তর ওজন স্তর রয়েছে সে ওজন স্তরকে ধ্বংস করে দেয় যার ফলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি মানুষের দেহে সরাসরি লাগে যার ফলে মানুষের স্কিনে বিভিন্ন ক্যান্সার বা রোগ হইতে পারে এই জন্যই ওজন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়কে সিএফসি সিএফসি কোথা থেকে নিশ্চিত হয় ওই যে ফ্রিজ আছে ফ্রিজ থেকে হয় অ্যারোসোল থেকে হয় সেখান থেকে আমার সিএফসি নির্গত হইতে পারে সেগুলো গিয়ে আকাশের যে প্রোটেকশন যে ওজন স্তর রয়েছে সেটাকে ফুটা করে দেয় ফুটা করে দিলে তোমার সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিটা ভেতর দিকে চলে আসে তবে এটা বুঝছি এবার বলো পেনিসিলিন আবিষ্কারক কে পেনিসিলিন আবিষ্কার করে কে পেনিসিলিন আবিষ্কারক কে কুইকলি বলো এডিসন পিয়ারে কুড়ি আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পেনিসিলিন আবিষ্কার করে কে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং সো এডিসন কি করে বাত্তি আবিষ্কার করে বাত্তি লাগাইছে এডিসন পিয়ারে কুড়ি ওই যে পিয়ারে কুড়ি মাদাম কুড়ি মেরি কুড়ি সেই কুড়ি কিন্তু দুইবার নবের পুরস্কার পাইছে কয়বার দুইবার নবের পুরস্কার পাইছে এবার চলে আসো আমাদের পরের প্রশ্ন টেস্টিং সল্ট এর রাসায়নিক নাম কোনটি টেস্টিং সল্ট নর্মাল সল্ট সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা তোমরা জানো এন এ সি এল এটা জানো এবার আমাকে বলো টেস্টিং সল্ট টেস্টিং লবণের টেস্টিং লবণের তোমার রাসায়নিক নাম কোনটা সোডিয়াম বাই কার্বনেট সোডিয়াম অক্সাইড পটাশিয়াম বাই কার্বনেট কোনটা হবে 
ওটা হবে ওটা হবে ভেরি গুড ভেরি গুড মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট টেস্টিং সল্ট যদি বলে টেস্টিং সল্টের রাসায়নিক নাম মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টেস্টিং সল্টের রাসায়নিক নাম কোনটা মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট আর নরমাল সল্টের সোডিয়াম ক্লোরাইড এটা তোমরা জানো রাইট এটা তোমরা জানো মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট সঠিক উত্তর মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট টেস্টিং সল্টের রাসায়নিক নাম মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট এক কিলোবাইট সমান কত বাইট এক কিলোবাইট সমান কত বাইট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক কিলোবাইট মোবাইলে দেখছো না এক কিলোবাইট সমান কত বাইট এক কিলোবাইট সমান কত বাইট এখান থেকে ম্যাক্সিমাম জিনিস ইনশাল্লাহ কমন পেয়ে যাবে এক কিলোবাইট সমান কত বাইট বলো এক কিলোবাইট সমান কত বাইট ভেরি গুড এক হাজার চব্বিশ বাইস এক হাজার চব্বিশ বাইস এখন বাইস নিয়ে বাইটস নিয়ে বিট আর বাইট নিয়ে প্যাস লাগতে পারে এই জন্য আমি একটা টিপস দিয়ে দিলাম এখানে বিট আর বাইট নিয়ে যাতে কোনো প্যাস না লাগে এখানে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো যারা নাই তারা একটা স্ক্রিনশট মেরে নাও এটার একটা স্ক্রিনশট মেরে নাও এটার একটা স্ক্রিনশট মারো তারা এটা আউলে যাও আউলে যাও হ্যাঁ তারা একটু স্ক্রিনশট মেরে নাও বাইট হইল তথ্য পরিমাপের একক পরীক্ষা আসতে পারে তথ্য পরিমাপের একক কি বাইট প্রতিটি বাইনারি অঙ্ককে বিট বলা হয় এরকম আটটা বিট মিললে একটা বাইট হয় আট বিটে এক বাইট আর আট বিট মিললে এক বাইট হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ বাইটে এক কিলো বাইট আর তোমার এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইটে এক মেগা বাইট আর এক হাজার চব্বিশ মেগা বাইটে এক গিগা বাইট এক হাজার চব্বিশ গিগা বাইটে এক তেরা বাইট তাহলে মোটামুটি এটা আমরা বুঝছি সবাই বাইট বুট মারামারি কামড়া কামড়ি এগুলো ক্লিয়ার সবাই এগুলো নিয়ে আর ভুল হবে মোটামুটি সবাই ক্লিয়ার না খুবই সহজ একটা প্রশ্ন আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত বলো আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত ধাতু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে বলো খুবই সহজ প্রশ্ন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল থাকে কোনটা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কোন ধাতুটাকে তুমি তরল অবস্থায় পাও পারদ আর ব্রমিন থাকলে উত্তর কি হবে পারদ রাইট পারদ কোনটা পাবা কোন ধাতুকে স্বাভাবিক অবস্থায় তুমি তরল পাবা সেটা হচ্ছে পারদকে পাবা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ধাতু মানে মানে কোন ধাতুটা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় অনেক বেশি অ্যাভেলেবেল আছে কোন ধাতুটা সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবেল যে ধাতুটা সেটা হচ্ছে তোমার লোহা কোনটা লোহা মার্কা পারদের ইংরেজি নাম কি মার্কারি মার্কারি সঙ্গে কি এইচ জি তামা কপার সিলিকন এসআই ওকে চোদ্দ কত চোদ্দ সেগুলো একটু মাথায় রাখবে এগুলো তোমার কমপ্লিমেন্টারি ইনফরমেশন এখান থেকে তোমার হয়তো বা প্রশ্ন আসতে পারে ক্লিয়ার এগুলো আসতে পারে থার্মোমিটারের মধ্যে কি ইউজ করা হয় যে ধর জর্মা বাজনা বগলে দেয় মুখের মধ্যে দেয় হ্যাঁ আবার এক রুগীর বগলে দিছে আরেক রুগীর মুখের মধ্যে দিছে এমন নার্স হইও না হ্যাঁ যে একবার রুগীর এক রুগীর বগলে দিবা আরেক রুগীর মুখের মধ্যে দিবা হ্যাঁ এরকম নার্স হইও না কোন রুগীর বগলে কারো মুখে ওই বেটা তো জানে না তুমি একটু আগে আরেকজনের বগল থেকে থার্মোমিটার দিয়ে আসছো যৌগিক রাশি যে রাশি গুলো কয়েকটা রাশি সমন্বয় গঠিত হয় সেগুলোকে কি রাশি বলা হয় অনেকগুলো রাশি সমন্বয় হইলে সেটাকে আমার যৌগিক রাশি বলে কি রাশি বলে যোগী রাশি বলে কোনটা যোগী রাশি দ্বীপন তীব্রতা তাপমাত্রা সব মৌলিক রাশি ভর মৌলিক রাশি ভর এম মৌলিক রাশি টেম্পারেচার মৌলিক রাশি ক্ষমতা হচ্ছে আমার যৌগিক রাশি কোনটা ক্ষমতা আমার যৌগিক রাশি ডব্লিউ বাই ডব্লিউ তাই না তাহলে মৌলিক রাশিগুলো আমার কি কি এসআই অনুযায়ী 
মৌলিক রাশি কি কি দৈর্ঘ্য ভর সময় তাপমাত্রা তৈরি প্রবাহ দীপন তীব্রতা পদার্থের পরিমাণ বাকি যা আছে এই কয়েকটা সমন্বয় বাকিগুলা গঠিত হয় এবং বাকিগুলোকে আমরা বলি যৌগিক রাশি বাকিগুলোকে আমাদের কি বলা হয় যৌগিক রাশি ভূপৃষ্ঠের কোন বস্তুর ভর যদি পঞ্চাশ কেজি হয় তাহলে চাঁদে কত হবে ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুর ভর যদি হচ্ছে তোমার পঞ্চাশ কেজি হয় তাহলে চাঁদে কত হবে খুবই কমন একটা প্রশ্ন ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তুর ভর পঞ্চাশ কেজি হলে চাঁদে কত হবে একই থাকবে ভেরি গুড কি থাকবে এই যে আসিফ ছেলেটা মনে ওরে মনে কি কোর্স আউট করা লাগবে ওরে মনে আমাদের ইয়ে থেকে একবার হচ্ছে চেঞ্জ করা হয়েছে ওরে মনে কোর্স আউট করা লাগবে শেষ সময় আইসা আমরা এটা করতে চাই না ঠিক আছে শেষ সময় আমরা এমন কিছু করতে চাই না এত এত স্টুডেন্টের মাঝখানে দুই একজন ঝামেলাকারী স্টুডেন্ট থাকবে স্বাভাবিক কিন্তু আমরা চাই না শেষ সময় এমন হোক আছে আর সাত আট দিন তাই না সাত আট দিনে তোমারে যদি কোনো আমরা শাস্তি দেই হয় মানায় বলো তাই না ওকে সো এখানে কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ এখানে তোমার বলছে ভর রাইট সো এখানে ওজন বললে হয়তো বা সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো ভর বলছে ভর পৃথিবী মানে মহাবিশ্বের যেখানে নাও সমান থাকবে যেহেতু পঞ্চাশ বলছে পঞ্চাশ কেজি বলছে তো আমার যদি চান্দেও নিয়ে যায় তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমার সেটা সমানই থাকবে সেটা চেঞ্জ হবে না শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত হবে মাধ্যম যখন শূন্য হয় শব্দের বেগ কত হবে স্বাভাবিকভাবে মাধ্যম যদি শূন্য হয় সেখানে কোনো শব্দ শুনাই যাবে না যদি কোনো শব্দ শুনাই না যায় শব্দ যদি শুনাই না যায় তখন কি হবে শব্দ যদি শুনাই না যায় তখন সেখানে কোনো শব্দই শোনা যাবে না শূন্য রাইট কি হয়ে যাবে শূন্য এই তো সবাই পারছো মাসাল্লাহ মানব দেশ স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত এটা আমি একটু আগে বলে আসছি যে মানব দেশ স্বাভাবিক টেম্পারেচার কত কত ডিগ্রি ফারে নাই মানব দেশ স্বাভাবিক টেম্পারেচার কত কত ডিগ্রি ফারে নাই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট খুবই সহজ এগুলোই পরীক্ষায় আসবে এমন প্রশ্নই তুমি দেখবা তোমার পরীক্ষা এসে পড়ছে এরকম কাছাকাছি প্রশ্ন কারণ বিগত বছরের প্রশ্নগুলো এইরকমই বিগত বছরের প্রশ্নগুলো এইরকমই নিচের কোনটি বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি রূপা তামা সোনা কার্বন সো রূপা এবং তামা এই প্রত্যেকটাই মোটামুটি দেখা যায় যে এই যে এইগুলা প্রত্যেকটাই আমার বিদ্যুৎ পরিবাহী সো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটা বলো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটা নিচের কোনটি বিদ্যুৎ পরিবাহিত সবচেয়ে বেশি রূপা তামা সোনা কার্বন রূপা 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 কেউ বলতেছো তামা কেউ বলতেছো রূপা দেখো বিদ্যুৎ পরিবহনে এই ধর্মকে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বলে যেখানে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারে তামা সোনা রূপা এই সবগুলো কিন্তু বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বা পরিবহন করতে পারে কার্বন ছাড়া তবে যার রোদ যত কম তার বিদ্যুৎ পরিবাহিত বেশি এক্ষেত্রে রূপা রোদ সবচেয়ে কম বলে উত্তর হবে রূপা এখন তোমরা প্যাস লাগাও কিসে এই প্যাস লাগাও বলে এই ব্যাখ্যাটা এখানে অ্যাড করে দিছি তোমরা রূপা আর তামার মধ্যে তামা ঢাকায় দিতে কারণ তামা বহুল প্রচলিত কিন্তু রেজিস্টেন্স যার কম আর বেরু যার কম সেটাকে সঠিক উত্তর ধরতে হবে সেই হিসাবে সঠিক উত্তর হচ্ছে আমার রূপা হিসাবটা কি আমরা সবাই বুঝছি হিসাব সবাই বুঝছি কিনা রোদের মান কম তাই এটা সঠিক উত্তর রোদের মান কম বলে এটা সঠিক উত্তর রোদের মান কম বলে এটা সঠিক উত্তর ভেরি গুড এই তো সবাই বুঝতে পারছো ওরে বাবা ফেসবুকে তিনশো নয় জন ক্লাস করতেছে নাইস আচ্ছা ফেসবুকে কারা কারা শেয়ার দিয়েছে তুই দেখি শেষ সময় ক্লাসটা শেয়ার দিয়ে রাখো পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার একশো কমেন্ট হয়ে গেছে ফেসবুকে পাঁচ হাজার একশো কমেন্ট 
ফেসবুকে পাঁচ হাজার একশো কমেন্ট হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফেসবুকে যারা ক্লাসটা করতেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর যারা আমাদের কোর্সের স্টুডেন্ট জুমে ক্লাসটা করছো তোমাদের আর থ্যাংক ইউ দিব কি তোমরা তো মোটামুটি সবই পারো সো দোয়া দোয়া দিতে পারি অনেক সো এই জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকলো আর ফেসবুকে যারা ক্লাস করছো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো তোমাদের একটু শেয়ার করে দিও যাতে হচ্ছে বাকিরাও ক্লাসটা দেখতে পারে আর দুইটা এম সিকিউ আছে সো দুইটা আমরা সলভ করে ফেলি রাইট দুইটা সলভ করে ফেলি আমরা খুব সহজ দিক থেকে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে তোমার ট্যার পাইছো যে প্রাণীর নামকরণ করা হয় এই যে জীবের নামকরণ করা হয় কোন ভাষায় খুবই সহজ জীবের নামকরণ করা হয় কোন ভাষায় ল্যাটিন ভাষায় জীবের নামকরণ করা হয় কোন ভাষায় ল্যাটিন ভাষায় এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বৈজ্ঞানিক নামগুলো প্রথমে দেখছি না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি প্রথম দেখাইছি ওগুলো অবশ্যই পরীক্ষার আগে পরিহার যাবা কারণ বৈজ্ঞানিক নাম কমন পরে আর দ্বিপদ নামকরণের জনককে ক্যারোলাস লিনিয়াস দ্বিপদ নামকরণের জনককে ক্যারোলাস লিনিয়াস जक्का जक्का डिप्लोमांग लोकमान भलो इनशाला आर्थिक समस्या करी थैंक यू असलम दुआ कर सबा